வணக்கம் இது குருகுலம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியிலே நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே இது கல்வி அமைச்சு தேசிய கல்வி நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இடர்கால விசேட கல்வி நிகழ்ச்சி இலங்கை தேசிய தொலைக்காட்சி ரூபவாயினியின் நேத்ரா மற்றும் ஐ அலைவரிசைகளூடாக இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே இன்று விஞ்ஞான பாடத்திற்குரிய இந்த நேரம் விஞ்ஞான பாடத்தை கற்பதற்கு ஆவலாகவும் ஆர்வத்தோடும் காத்திருப்பீர்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறும் போதும் தோல்வி அடையும் போதும் ஒரு விடயத்தை தான் நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் இடையில் ஒரு சிறு வித்தியாசம் தான் இருக்கிறது கடமையை செய்தால் வெற்றி கடமைக்காக செய்தால் தோல்வி எனவே கற்பதை கடமைக்காக செய்யாமல் கற்பதை உங்கள் வாழ்நாளின் கடமையாக நினைத்து நீங்கள் செய்வீர்களானால் வெற்றி உங்களை நாடி வரும் இன்றைய விஞ்ஞான பாடம் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக உங்களுக்கு அமைய இருக்கிறது அந்த பாடத்தை இன்று உங்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக மேல் மாகாணம் நீர்கொழும்பு விஜயரட்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர் திரு ஜி சுதாகரன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவரை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் சார் இன்றைய விஞ்ஞான பாடத்தை தொடர்ந்து திரு சுதாகரன் ஆசிரியர் உங்களுக்கு நடத்தி செல்வார்கள் அவரோடு இணைந்திருங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை தொடர்பு கொண்டு கேட்டு பயன்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே இன்றைய தினம் நாம் தவணை இரண்டிற்குரிய அழகு ஏழு அமிலம் மூலம் உப்பு ஆகிய பகுதிகளை இந்த விஞ்ஞான நேரத்தில் நாம் ஆராயிருக்கின்றோம் பொதுவாக எங்களுடைய வீடுகளில் அன்றாடம் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற இரசாயன பதார்த்தங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாலாந்த வாழ்க்கையில் நாம் பல்வேறு பதார்த்தங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பொருட்களில் அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் உப்புக்கள் எவை என்பதை நீங்கள் அடைந்திருப்பீர்கள் தரம் பதினொன்றில் கல்வி கற்கின்ற நீங்கள் ஏற்கனவே தரம் ஏழில் இந்த அமிலம் மூலம் உப்பு ஆகிய பகுதிகளை பற்றி தெளிவாக கற்றிருப்பீர்கள் இன்றைய தினம் சற்று மேலதிகமாக அந்த அமிலம் மூலம் உப்பு ஆகிய பகுதிகளை விரிவாக ஆராயக்கூடிய ஒரு காலப்பகுதியில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் தரம் பதினொன்று வகுப்பில் இரண்டாம் தவணைக்குரிய அழகு ஏழு இன்றைய தினம் ஆராயப்பட இருக்கின்றது இப்பொழுது வீடுகளில் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சில இரசாயன பொருட்கள் உங்களுக்கு திரையில் காண்பிக்கப்படுகின்றது அந்த இரசாயன பொருட்களாக நாம் படங்களில் காட்டியிருக்கின்றோம் எலுமிச்சை சாறு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அசற்றுக்கு அமிலம் விநாயகிரி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது சவர்க்காரம் கா காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று உப்பு மற்றும் ஜீவனி ஆகிய கரைசல்கள் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவற்றை நாம் அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் கார பதார்த்தங்கள் என்று நாம் வகைப்படுத்துகின்றோம் எவ்வாறு இவற்றை நாம் வகைப்படுத்துகின்றோம் அவற்றின் இயல்புகளுக்கு ஏற்ப அமிலங்கள் எனப்படுவது என்ன மூலம் எனப்படுவது என்ன உப்பு எனப்படுவது என்ன என்பது பற்றி நாம் இந்த பாடத்தில் ஆராயிருக்கின்றோம் முதலில் வீட்டில் நாம் பயன்படுத்துகின்ற இந்த இரசாயன பொருட்களில் அமில பதார்த்தங்கள் எவை என என்பதை பார்ப்போம் அதே போன்று நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மூல பதார்த்தங்கள் எவை என்பதை பார்ப்போம் அதே போன்று உப்புக்களாக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்கள் இதில் அமில பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது பொதுவாக அவற்றின் இயல்புகளுக்கு ஏற்ப தர மேலில் நீங்கள் கல்வி கற்பதற்கு ஏற்ப அமில பதார்த்தங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக புளிப்புச்சுவடி அவற்றை நாங்கள் அமில பதார்த்தங்கள் என்று சொன்னோம் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் மூல பதார்த்தம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது ஒரு வலுவழுப்பு தன்மையை கொண்ட கார பதார்த்தங்களை நாங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லி வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் சாதாரணமாக உணவுக்கு சேர்க்கக்கூடிய கரியுப்பு வீட்டில் பயன்படுத்தும் கரியுப்பை நாங்கள் உப்புக்களாக வகைப்படுத்துகின்றோம் முதலில் நாம் அமிலம் பற்றி ஆராயிருக்கின்றோம் அமிலங்கள் இந்த அமிலங்களுக்குரிய வரைவிலக்கணமாக தரப்படுவது என்ன தரம் பதினொன்றில் நாம் அமிலங்களை வரையறை செய்யும் பொழுது ஒரு இரசாயன சேர்வை நீரில் கரையும் போது கரைசல் நிலையில் ஐதரசன் அயன்களை தரக்கூடிய விதாக இருக்குமாக இருந்தால் அதாவது நீர் கரைசலில் எச் பிளஸ் அயன்களை தரக்கூடிய இரசாயன சேர்வைகளை நாம் அமிலங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் இதில் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஐதரசன் குளோரைட் என்ற ஒரு இரசாயன சேர்வை இந்த ஐதரசன் குளோரைட்டு நீரில் கரைக்கப்படும் பொழுது ஐதரசன் குளோரைட்டு எச் பிளஸ் அயனாகவும் சிஎல் மைனஸ் அயனாகவும் அயனாக்கம் அடைகின்றது பொதுவாக அமில பதார்த்தங்களுக்குரிய இயல்பாக நாம் கருதுவது எச் பிளஸ் அயன்களையும் 
விடுவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ரசாயன செய்தையையும் நாங்கள் அமிலங்கள் என வரையறை செய்கின்றோம் தரம் பதினொன்றில் அமிலங்கள் என வரையறுக்க செய்யப்படும் பொழுது நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது நீர்கரைசலில் எச் பிளஸ் அயன்களை தரக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகளை நாம் ஐது அமிலங்கள் என வரையறை செய்கின்றோம் பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆய்வூடத்தில் பரிசோதனைகளை செய்கின்றோம் பரிசோதனைகள் செய்யப்படும் பொழுது நாங்கள் ஆய்வூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்களாக ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் சல்பூரிக் அமிலம் போன்ற அமிலங்களை நாம் பொதுவாக பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த அமிலங்கள் நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அவை அயனாக்கம் அடைகின்ற இயல்பின் அடிப்படையில் நாம் அமிலங்களை இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்துகின்றோம் அதில் ஒரு வகை வெண் அமிலம் மற்றைய வகை நாங்கள் மென் அமிலம் என்று நாங்கள் கூறுகின்றோம் வெண் அமிலம் என்றால் என்ன வெண் அமிலம் என்று சொல்லப்படுவது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அமிலக்கரைசல்கள் அதாவது நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரசன் அயனை வெளிவிடக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகளைத்தான் நாங்கள் அமிலங்கள் என்று சொல்லியிருந்தோம் இதில் நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய சேர்வைகளை நாம் வெண் அமிலம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த இடத்தில் மாணவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த முற்றாக அயனாக்கம் அடைதல் என்றால் என்ன உதாரணத்துக்கு பிள்ளையில் ஒரு நீர்கரைசலில் ஐதரசன் குளோரைட்டு பத்து மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதாக நாங்கள் எடுத்தோமாக இருந்தால் அது அயனாக்கம் அடைந்து பத்து மூலக்கூறுகளும் எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் சிஎல் மைனஸ் அயன்களாகவும் அயனாக்கம் அடையும் பத்து மூலக்கூறுகள் எச் சிஎலும் எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் குளோரைட்டு அயன்களாகவும் நீர்கரைசல் காணப்படுமாக இருந்தால் அதை நாம் முற்றாக அயனாக்கம் அடைதல் என வரையறை செய்கின்றோம் அவ்வாறு எந்த அமில பதார்த்தங்கள் நீர்கரைசலில் முற்றான அயனாக்கத்தை அடைகின்றதோ அல்லது முற்றாக அயனாக்கம் அடைகின்றதோ அவற்றை நாம் வெண் அமிலம் என வரையறை செய்கின்றோம் சில மூல அமிலங்களின் அயனாக்கம் இதில் நீர்கரைசலில் எந்த ஒரு அமிலத்திலும் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் வெண் அமிலங்கள் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அந்த நீர்கரைசலில் சுயாதீனமான அமில மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதில்லை இது ஒரு முக்கிய விடயமாக கருத வேண்டும் முற்றாக அயனாக்கம் அடையும் பொழுது முழுவதுமாக எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் அந்த அமிலத்திற்குரிய உப்பு மூலிகமாகவும் அங்கு அயனாக்கம் அடைந்திருக்கும் இங்கு சுயாதீன மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதில்லை இதே போன்று மென் அமிலம் நாங்கள் ஆய்வூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய வெண் அமிலங்கள் பற்றிய அயனாக்கங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றது ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் சிஎல் மைனஸ் அயன்களாகவும் அயனாக்கம் அடைகின்றது அவ்வாறே சல்பூரிக் அமிலத்தின் அயனாக்கம் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது சல்பூரிக் அமிலம் நீர்கரைசலில் எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் சல்வேற்று அயன்களாகவும் அயனாக்கம் அடைகின்றன அவ்வாறு நைத்ரிக் அமிலம் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் அயன்களாகவும் அயனாக்கம் அடைகின்றன இது உங்களுடைய பாடப்பிறப்பில் தரப்பட்டுள்ள வெண் அமிலங்கள் இந்த வெண் அமிலங்களுக்குரிய நீர்கரைசல் அயனாக்கத்திற்குரிய சமன்பாடுகளை நீங்கள் அறிந்திருப்பது முக்கியமானது இதே போன்று மென் அமிலம் மென் அமிலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது ரசாயன சேர்வைகள் நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது பகுதியாக அயனாக்கம் அடைதல் அல்லது நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையாது காணப்படக்கூடிய அமில கரைசல்களை நாங்கள் மென் அமிலம் என்று சொல்கின்றோம் இதையும் நாங்கள் உதாரணமாக ஒரு நீர்கரைசலில் பத்து அமில மூலக்கூறுகள் காணப்படும் பொழுது இரண்டு அல்லது மூன்று அமில மூலக்கூறுகள் அயனாக்கம் அடைந்திருக்கும் ஏனைய அமில மூலக்கூறுகள் அயனாக்கம் அடையாது கரைசலில் காணப்படும் இவ்வாறான அயனாக்கத்தை நாம் பகுதி அயனாக்கம் என்று சொல்வோம் அந்த பகுதி அயனாக்கத்தின் மூலம் வரக்கூடிய அமிலங்களை நாங்கள் மென் அமிலங்கள் என்று கூறுகின்றோம் மென் அமிலங்களுக்குரிய உதாரணமாக நாம் அசட்டிக் அமிலம் அதே போன்று கார்பனிக் அமிலம் பொசுபோரிக் அமிலம் போன்றவற்றை நாம் உதாரணமாக எடுக்கலாம் அசட்டிக் அமிலம் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் வினாகிரி ஐதாக்கப்பட்ட அசட்டிக் அமில கரைசலாக இருக்கும் கார்பனிக் அமிலம் சோடா நீரில் காணப்படக்கூடிய அமிலமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த இடத்தில் நாம் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த வெண் அமிலத்திற்கும் மென் அமிலத்திற்கும் இடையிலான அடிப்படை வேறுபாடு ஒரு அமிலம் நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் அவ்வாறான அமில பதார்த்தங்களை நாம் 
வண்ண அமிலம் எனவும் சில அமிலங்கள் நீர்க்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கமடையாது பகுதியாக அயனாக்கமடைந்து காணப்படும் அவ்வாறான அமிலங்களை நாங்கள் மென் அமிலங்கள் என்று சொல்லுவோம் வெண்ண அமிலங்களுக்கு உதாரணங்களாக நாங்கள் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் அதே போன்று சல்வூரிக் அமிலம் அதே போன்று நைத்திரிக் அமிலம் போன்றவற்றை உதாரணமாக எடுக்கலாம் மென் அமிலங்களுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் நம்முடைய நாளாந்த வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் கார்போனிக் அமிலம் மற்றும் பொசுபோலிக் அமிலம் போன்றவற்றை நாம் உதாரணமாக எடுக்கலாம் இப்பொழுது நாங்கள் அமிலங்களின் இயல்புகளுக்கு வருவோம் அமிலங்களின் இயல்புகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது ஏற்கனவே அறிமுகத்தில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அமிலங்களின் இயல்பு என்று சொல்லப்படும் பொழுது இவை புளிப்பு சுவை உடையதாக காணப்படும் அப்போ அமிலங்கள் புளிப்பு சுவை உடையது என்பதற்காக மாணவர்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அமிலங்களை சுவைத்து பார்க்க முயற்சிக்க கூடாது ஆகவே அமிலங்கள் புளிப்பு சுவை உடையவை இதற்குரிய ஒரு இயல்பாக இருக்கும் அதை விட மிகவும் ஒரு முக்கியமான இயல்பாக நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அமிலங்கள் அரிக்கும் தன்மையை கொண்டது அமிலங்கள் அடிப்படையும் தன்மையை கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அமிலங்கள் எங்களுடைய தோளில் படும் பொழுது எரிகாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியவை ஆகவே ஆய்வூடத்தில் அமிலங்களை நாம் கையாளும் பொழுது மிகுந்த அவதானத்துடன் கையாள வேண்டும் இரண்டாவது இயல்பாக இது உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறான எச்சரிக்கை சமிகைகள் உங்களுடைய ஆய்வுகூடத்தில் அந்த அமில போத்தல்களில் ஒட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணலாம் இது எதை குறிக்கின்றது இந்த அமிலங்கள் அரிக்கும் தன்மையுடையவை எனவே இவற்றை நாம் கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இரண்டாவது இயல்பாக நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டபடி தனித்துவமான புளிப்பு சுவை உடையவாக காணப்படும் சில ஐதாக்கப்பட்ட மென் அமில கரைசல்களை நாங்கள் குடிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் தேசிக்காய் கரைக்கப்பட்ட நீர் நாம் அருந்துவோம் அதே போன்று விநாகிரியை நாங்கள் ஐதாக்கி உணவை பதப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த உதாரணங்களை தவிர்த்து வேறு எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் வேறு எந்த ஒரு அமிலத்தையும் மாணவர்கள் சுவைத்து பார்க்க முயற்சிக்க கூடாது இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு அறிவித்தல் ஏனென்றால் அமிலங்கள் அரிக்கும் தன்மையுடையவை இது கடும் எரிகாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் உங்களுக்கு தெரியும் உலோகங்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் நீங்கள் தரம் பத்தில் தாக்கத்தொடரை கற்றிருக்கின்றீர்கள் தாக்கத்தொடரில் ஐதரசன் உலகத்திற்கு மேலுள்ள உலோகங்கள் அமிலங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் என்று ஏற்கனவே நீங்கள் கற்றிருக்கின்றீர்கள் ஆகவே இங்கு நாங்கள் உதாரணத்திற்காக நாங்கள் மக்னீசியம் உலோகத்தை ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் தாக்கமடைய செய்கின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மக்னீசியம் குளோரைட்டு உப்பும் ஐதரசன் வாயுவும் எங்களுக்கு விளைவாக கிடைக்கும் அடுத்ததாக இந்த தாக்கத்தை நாம் சற்று பார்ப்போம் மக்னீசிய உலோகம் ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் தாக்கமடைகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் காபனேற்றுடன் தாக்கமுற்று காபனீர் ஒரு சைட்டு வாயுவை தரும் அமிலங்களின் அடுத்த இயல்பாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் அமிலின் அடுத்த இயல்பாக நாங்கள் பொதுவாக உலோகங்களின் காபனேற்றுகள் உங்களுக்கு தெரியும் தரம் பத்தில் நாங்கள் காபனீர் ஒட்சைட்டு வாயுவை தயாரிப்பதற்குரிய தாக்கங்களை அவதானித்திருப்பீர்கள் பாடசாலைகள் நீங்கள் செயற்பாடாக செய்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் நாம் காபனீர் ஒட்சைட் வாயுவை தயாரிப்பதற்காக உலோக காபனேற்றுகளை அமிலங்களுடன் தாக்கமடைய செய்து நாம் காபனீர் ஒட்சைட் வாயுவை தயாரித்திருக்கின்றோம் சாதாரணமாக எளிமையான முறையில் நாங்கள் செய்யப்படும் பொழுது முட்டை கோதுகளுக்கு விநாகிரி சேர்த்து காபனீர் ஒட்சைட் வாயுவை தயாரித்த சந்தர்ப்பங்களை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் அங்கு முட்டை கோதில் கல்சியம் காபனேற்று என்று சொல்லக்கூடிய காபனேற்று சேர்வு இருக்கும் விநாகிரியில் அசிட்டிக் அமிலம் இருக்கும் அங்கு முட்டை கோது அமிலத்துடன் தாக்கமடையும் பொழுது நுரை தொழுதலுடன் காபனீர் ஒரு சேர்வு வாயுவை தரும் பொதுவாக இதுவும் அமிலத்துக்குரிய இயல்பாக கருதப்படுகின்றது காபனேற்றுகள் இங்கு நாம் ஒரு தாக்கத்தை பார்க்கின்றோம் கல்சியம் காபனேற்று கல்சியம் காபனேற்று ஐதரோகுளோரிக் அமில நீர்க்கரசுடன் தாக்கமடையும் பொழுது கல்சியம் குளோரைட்டும் நீரும் காபனீர் ஒரு சேர்வு வாயுவும் எங்களுக்கு விளைவாக கிடைக்கின்றது அடுத்ததாக அமிலம் காரத்துடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தரக்கூடியது 
இது தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்து வருகின்ற ஒரு மூன்று தாக்கங்களில் இதை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அதாவது மூலங்களின் இயல்புகள் நடனியாக்கம் ஆகிய சந்தர்ப்பங்களில் நாம் இவற்றை பார்க்கின்றோம் அமில பதார்த்தங்கள் பொதுவாக காரத்துடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தரக்கூடியது உதாரணத்துக்காக நாங்கள் எடுக்கின்றோம் சல்பூரி கமிலம் மற்றும் சோடியம் ஐதரோட்சைட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சேர்வை சல்பூரி கமிலம் சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு ஆகியவை தாக்கமடையும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் சல்வேட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உப்பும் நீரும் எங்களுக்கு விளைவாக கிடைக்கும் ஆகவே மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை நாம் இந்த அமிலங்களுக்குரிய இயல்புகளை நாம் ஒரு முறை பார்க்கலாம் அமிலங்களுக்குரிய இயல்புகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது முதல் இயல்பாக நாங்கள் பார்த்தோம் அமிலங்கள் அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது எரிகாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய என்று சொல்லலாம் அதே போன்று அமிலங்கள் தனித்துவமான புளிப்பு சுவையை கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் மூன்றாவது இயல்பாக நாங்கள் பார்த்தனாங்க அமிலங்கள் உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து அவற்றின் உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் என்று சொன்னோம் அதே போன்று உலோகங்கள் உலோக காபனேற்றுகளுடன் அமிலங்கள் தாக்கமடையும் பொழுது காபனிரோட்சைட்டு வாயுவை தரக்கூடியது அமிலங்களுக்குரிய இயல்பு அதே போன்று அமிலங்கள் காரங்களுடன் தாக்கமடையும் பொழுது உப்பையும் நீரையும் தரும் இதை நாம் நடுநியாக்கள் தாக்கம் என்ற வகையில் அடுத்த பகுதிகளில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாம் அமிலத்துக்குரிய முக்கியமான ஒரு இயல்பாக ஆய்வு கூடத்தில் அமிலங்களை நாங்கள் இனங்காண்பதற்காக பல்வேறு காட்டிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் மிகவும் பொதுவான எளிமையான ஒரு இலகுவான காட்டியாக நாங்கள் பாசி சாயத்தாள்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அதில் அமிலத்திற்குரிய முக்கியமான இயல்பு பாசி சாயத்தால் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீல பாசி சாயத்தாலை சிவப்பு பாசி சாயத்தால் என்று இரண்டு வகைகளில் பாசி சாயத்தாள்கள் இருக்கும் இவற்றை நாங்கள் அமில கரைசல்களில் இடும் பொழுது நீல பாசி சாயத்தால் அமில பதார்த்தங்களினால் சிவப்பு நிறமாக மாற்றப்படும் ஆகவே அமிலங்களுக்குரிய இயல்பாக நாங்கள் எடுக்கின்றோம் நீல பாசி சாயத்தால் அமில பதார்த்தங்களினால் சிவப்பாக மாறும் சிவப்பு பாசி சாயத்தால் அமில பதார்த்தங்களுடன் எந்த விதமான நிறமாற்றத்தையும் காட்டுவதில்லை இதனையும் நாம் அமில பதார்த்தங்களுக்குரிய இயல்பாக எடுக்கின்றோம் அமிலங்கள் நீல பாசி சாயத்தாலை சிவப்பு நிறமாக மாற்றக்கூடியது உங்களுக்கு இந்த படம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நீல பாசி சாயத்தால் அமில பதார்த்த கரைசல் ஒன்றில் நாம் நினைக்கப்படும் பொழுது அந்த அமில பதார்த்தம் நினைக்கப்படுகின்ற இடத்தில் அவை சிவப்பாக மாறுவதை நாம் அவதானிக்கலாம் இந்த நாலாந்த வாழ்க்கையில் நாம் பல்வேறு அமிலங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த அமில பதார்த்தங்களின் பயன்பாடுகளை பற்றி நாம் சற்று அறிந்திருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நான் கூறியிருந்தேன் நாம் பல்வேறு வகையான வண்ணமிலங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் ஆய்வு கூடங்களில் அதே போன்று எம்முடைய நாலாந்த வாழ்க்கையில் நாம் சில மென்னமிலங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த ஒவ்வொரு அமிலங்களும் என்னென்ன தேவைக்காக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதனை இத்தனத்தில் நாம் சற்று கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் அமிலங்களின் பயன்பாடுகளில் முதல் பயன்பாடாக நாங்கள் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை பற்றி ஆராய்வோம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் உங்களுக்கு தெரியும் உருக்கு பொருட்களில் உள்ள துருவை அகற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது உருக்கு பொருட்களில் உள்ள துருவு என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பு துரு உருவாகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவற்றை அகற்றுவதற்காக நாம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று உணவு தொழில்நுட்பத்தில் எண்பு பகுதிகளிலிருந்து ஜெலட்டின் உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஜெலட்டின் பொதுவாக ஐஸ்கிரீம் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பல்வேறு உணவு தொழில்நுட்பத்தில் இருந்து ஜெலட்டின் உற்பத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றது இவை தயாரிக்கப்படுகின்ற மூலமாக எண்பு பகுதிகளிலிருந்து ஜெலட்டின் தயாரிக்கப்படும் அந்த ஜெலட்டின் எண்பு பகுதியிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கு தயாரிக்கப்படுவதற்கு ஒரு மூலப்பொருளாக நாங்கள் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று அரச நீர் இந்த அரச நீர் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பொண்ணின் தூய்மையை அறிவதற்காக அரச நீர் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த நகை தொழிலகங்களில் அல்லது நகை கடைகளில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொன் உலோகத்தின் தூய்மை அறிவதற்கு இந்த அரச நீர் பயன்படுத்தப்படும் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு வகையான அமிலங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் நைத்ரிக் அமிலம் மற்றும் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது நைத்ரிக் அமிலம் மூன்று பகுதியும் 
ஒரு பகுதியும் சரிந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் மூன்று பகுதியுமாக ஒன்றுக்கு மூன்று என்ற விகிதத்தில் கலக்கப்படும் முன்னைய காலங்களில் நகைக்கடைகளுக்கு நாங்கள் செல்லும் பொழுது உங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டு போத்தல்களில் அமிலங்கள் வைத்திருப்பார்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கல்லொன்றிருக்கும் அந்த அமில கலவைகளை அதில் சேர்த்து விட்டு அந்த ஆபரணத்தை அவர்கள் உரோய்ந்து பார்க்கும் பொழுது அதில் பொன் அல்லது பிளாட்டினம் உலோகத்தினால் ஆக்கப்பட்டவை கரையக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே தங்கத்தின் தூய்மையை அறிவதற்கு இந்த அரச நீர் பயன்படுத்தப்படும் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகளாக மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் பார்ப்போம் உருக்கு பொருட்களில் உள்ள துருவை அகற்றுவதற்காக இவற்றை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று உணவு தொழில்நுட்பத்தில் எண்பு பகுதிகளிலிருந்து ஜெலட்டின் தயாரிப்பதற்கு நாங்கள் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தை மூலப்பொருளாக பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று பொன் உலோகத்தில் உள்ள தூய்மையை அறிவதற்காக நாம் அரச நீர் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த அரச நீரை ஆக்குகின்ற ஒரு கூறாக அரச நீரை ஆக்கக்கூடிய இரண்டு கூறுகள் இருக்கின்றன ஒன்று நைத்ரிக் அமிலம் மற்றது ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் ஒன்றுக்கு மூன்று என்ற விதத்தில் கலக்கப்பட்டு இவை தயாரிக்கப்படும் மாணவர்கள் இந்த ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகளை அறிந்து வைத்திருத்தல் மிக முக்கியமானது அதே போன்று இரண்டாவதாக நாங்கள் சல்பூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை பற்றி பார்ப்போம் சல்பூரிக் அமிலம் உங்களுக்கு தெரியும் அமோனியம் சல்வேற்று மு சூப்பர் முப்போஸ்பேற்று போன்ற உர வகைகள் தயாரிப்பதற்கு உங்களுக்கு தெரியும் பசலைகள் உற்பத்தியில் நாம் அப்பட்டைட்டு போன்ற உலோக இயற்கை கணியங்களிலிருந்து நாம் பசலை வகைகளை தயாரிக்கின்றோம் அவ்வாறு தயாரிக்கக்கூடிய பசலை வகைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அமோனியம் சல்ஃபேட்டு மற்றும் சூப்பர் புப்போஸ்பேட்டு போன்ற பசலைகள் தயாரிப்பதற்கு ஒரு மூலப்பொருளாக சல்பூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போன்று மின் கல அமிலம் நீங்கள் தரம் ஆறில் இருந்து கற்று வருகின்றீர்கள் பிள்ளையில் எளிமையான மீன்களம் ஒன்றை தயாரிப்பதற்காக நாம் மின் பகுபொருளாக ஐதான ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் பயன்படுத்துகின்றோம் தற்பொழுது வாகனங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய இ அமில சேமிப்பு களத்திலும் மின் பகுபொருளாக சல்பூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போன்று சாய வகைகள் பிளாத்திக்கு அழுக்ககற்றிகள் என்பவை தயாரிப்பதற்கும் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மன்னிக்கவும் சல்பூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது முக்கியமான இயல்பாக நாங்கள் சொல்கின்றோம் சரிந்த சல்பூரிக் அமிலம் நீரகற்றும் கருவியாக பயன்படுத்தப்படும் நீரகற்றும் கருவி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சல்பூரிக் அமிலம் எங்கள் தோளில் தொடுகை இரும்போது மிகுந்த எரிகாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த சல்பூரிக் அமிலம் தொழில் படும் பொழுது அது எமது உடல் இழையங்களில் இருக்கக்கூடிய நீரை அகத்துறிஞ்சும் நீரை அகத்துறிஞ்சும் பொழுது கடும் வெப்பத்தை வெளிவிடுகின்றது அந்த வெப்பம் காரணமாக எரிகாயங்கள் எங்களுக்கு ஏற்படும் எனவே சல்பூரிக் அமிலம் பொதுவாக வலிமையான நீரகற்றும் கருவியாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த நீரகற்றும் கருவியாக பயன்படுத்த இன்னொரு உதாரணத்தை நாங்கள் சொல்லலாம் மாப்பொருள் அடங்கிய ஒரு சேர்வைக்கு ஒரு பான் துண்டாக இருக்கலாம் அதற்கு நாங்கள் சல்பூரிக் அமிலத்தை சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது நீராவி வழியேறும் புகை போன்று நீராவி வழியேறும் இறுதியில் அந்த முகவையில் அல்ல புட குகையில் கருப்பு நிறமான தூள் எஞ்சி இருக்கும் இதற்கு காரணம் அந்த மாப்பொருள் கூறில் இருக்கக்கூடிய நீர்மூல கூறுகள் சல்பூரிக் அமிலத்தினால் முழுமையாக அகற்றப்படும் எனவே நீரகற்றும் கருவியாக நாம் சல்பூரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் ஆய்வுகூடங்களில் நாங்கள் வாயுக்களை தயாரிக்கும் பொழுது அந்த வாயுவுடன் கலந்து வரக்கூடிய நீராவியை அகற்றுவதற்கு அல்ல நீராவியை உலர்த்துவதற்கு நாம் சல்பூரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே வாயுக்களை உலர்த்துவதற்காக நாம் நாலாந்த வாழ்வில் வாயுக்கள் தயாரிக்கும் பொழுது அந்த வாயுக்களை உலர்த்துவதற்கு சல்பூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மற்றும் ஒரு முறை நாம் அந்த சல்பூரிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகளை சுருக்கமாக பார்ப்போம் அமோனியம் சல்வேற்று சூப்பர் மொப்போஸ்வேற்று போன்ற உறவைகள் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது மின்கல அமிலம் அதாவது பாக்டீரியா அமிலம் ஐதான சல்பூரிக் அமிலம் ஆகும் ஈய சேமிப்பு களத்தில் மின் பகுபொருளாக இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றது சாய வகைகள் பிளாத்திக்கு அழுக்ககற்றிகள் போன்றவை உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சரிந்த சல்பூரிக் அமிலத்தில் நீரகற்றும் கருவியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது வாயுக்களை உலர வைப்பதற்காக குறித்த வாயுவை உலர்த்துவதற்கு நாம் சல்பூரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக நாம் அசட்ரிக் அமிலம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அசட்ரிக் அமிலம் நாம் நம்முடைய நாளாந்த வாழ்க்கையில் 
உணவை பதப்படுத்துவதற்கு அல்லது உணவை சுவையூட்டுவதற்கு அல்லது நட்காப்பு செய்வதற்கு இவற்றை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அசட்டிக் அமிலம் என்பது பொதுவாக நாங்கள் வினாகிரியாக நாங்கள் பெயருடன் பயன்படுத்துகின்றோம் உணவு தயாரிப்பின் போது இப்போ ஊறுகாய் பதப்படுத்தல் அச்சாறு தயாரித்தல் இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வினாகிரியை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த வினாகிரி என்பது ஒரு ஐதாக்கப்பட்ட அசட்டிக் அமிலம் என்பதை மாணவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ரப்பர் பாலை திரளச் செய்வதற்கு உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையின் பெருந்தோட்ட பயிர்களில் ஒன்று ரப்பர் இந்த ரப்பர் பால் திரட்சி தூண்டியாக பயன்படுத்தப்பட்டு ரப்பர் பாலை திரளச் செய்வதற்காக நாம் அசட்டிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக ஒளிப்படத்தால் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் டிஜிட்டல் உலகத்தில் இருப்பதால் பிள்ளை அநேகமாக நீங்கள் ஒளிப்படத்தால் பற்றி அறிந்திருக்க மாட்டீர்கள் முன்னைய காலங்களில் புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கு இந்த ஒளிப்படத்தால்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது தற்காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்ரே ஒளிப்படத்தால் நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் அந்த ஒளிப்படத்தால் தயாரிப்பதற்கு அசட்டிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போன்று காகித கைத்தொழிலில் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றது கடதாசி தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மற்றது புடவை கைத்தொழிலில் ஆடைகள் தயாரிப்பதற்காக நாங்கள் நூல் உங்களுக்கு தெரியும் செயற்கை நூல் தயாரிப்பதற்கு ஒரு மூலப்பொருளாக நாம் என்ன அசட்டிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் சுருக்கமாக இன்றத்து உங்களுக்கு அமிலங்களின் பயன்பாடுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன உங்கள் பாட அல்லது புத்தகங்களும் இவை தரப்பட்டிருக்கிறது மாணவர்கள் இந்த அமிலங்களின் பயன்பாடுகள் தொடர்பாக அறிந்து வைத்திருத்தல் முக்கியமானது அடுத்ததாக நாம் மூலம் பற்றி படிக்கிறக்கின்றோம் இந்த இடத்தில் இதுவரையில் அமில பதார்த்தங்களை பற்றி நாம் கண்டிருக்கின்றோம் அமில பதார்த்தங்கள் சொல்லப்படும் பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு அந்த சுருக்கத்தை நான் சொல்லி வருகின்றேன் அமிலம் எனப்படுவது ஒரு இரசாயன சேர்வை நீர்கரைசலில் H+ பிளஸ் அயன்களை வெளிவிடுமாக இருந்தால் அப்பதார்த்தங்களை நாம் அமிலங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் நன்றாக கவனியுங்கள் அமில பதார்த்தங்கள் என்று வரவிலக்கணம் செய்யப்படும் பொழுது நாம் சொல்ல வேண்டிய விடயம் எந்த ஒரு இரசாயன சேர்வை நீர்கரைசலில் எச் பிளஸ் அயன்களை தருகின்றதோ அந்த பதார்த்தத்தை நாம் அமிலம் என வகைப்படுத்துகின்றோம் அதில் நாம் உதாரணத்துக்கு சில அமிலங்களின் அயனாக்கத்தை பற்றி கற்றிருந்தோம் இந்த அயனாக்கம் அடைகின்ற அடிப்படையில் அமில பதார்த்தங்களை நாங்கள் இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தியிருந்தோம் பிள்ளை இரண்டு வகைகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது ஒன்று வெண் அமிலம் மற்றது மென் அமிலம் இத்தருணத்தில் மாணவர்கள் அந்த வெண் அமிலத்திற்கும் மென் அமிலத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அறிந்திருக்க வேண்டும் வெண் அமிலம் எனப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இரசாயன பதார்த்தம் இந்த அமிலம் நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது முற்றாக அயனாக்கம் அடைதல் அந்த பதத்தை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருங்கள் முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய அமிலங்களைத்தான் நாம் வெண் அமிலங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் முற்றாக அயனாக்கம் அடைதல் என்பது பத்து மூலக்கூறுகள் அமில மூலக்கூறுகள் காணப்படுமாக இருந்தால் அது நீர்கரைசலில் முழுவதுமாக எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் அந்த குறித்த அமிலத்திற்குரிய மறை மூலிகமாகவும் பிரிக்கப்பட்டு அயனாக்கம் அடைந்திருக்கும் அங்கு சுயாதீனமாக எந்த ஒரு அமில மூலக்கூறுகளும் காணப்படுவதில்லை முழுவதுமாக அயனாக்கம் அடைந்து காணப்படும் அவ்வாறே மென் அமிலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அமில பதார்த்தங்கள் பகுதி அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அல்லது முற்றாக அயனாக்கம் அடையாத அமிலங்களை நாம் மென் அமிலங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் இந்த அமிலங்களுக்குரிய இயல்புகளாக நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் ஒன்று அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை அதே நேரம் தனித்துவமான புளிப்பு சுவையை கொண்டிருக்கும் உலோகங்களுடன் உலோகங்களுடன் தாக்கமடையும் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அமில பதார்த்தங்கள் எல்லா உலோகங்களுடன் தாக்கத்தை காட்டுவதில்லை தாக்கத்தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலுள்ள உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து அந்த உலோகத்திற்குரிய உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரக்கூடியவை உலோக காபனேற்றுக்கள் அல்லது இரு காபனேற்றுகளுடன் தாக்கமடையும் பொழுது நுரை தொழுதலுடன் காபனீரோட சைடு வாய்வை தரக்கூடிய இயல்பு அமிலத்திற்கு உண்டு அதே போன்று அமில பதார்த்தங்கள் கார பதார்த்தங்களுடன் தாக்கமடையும் பொழுது அல்லது மூலத்துடன் தாக்கமடையும் பொழுது உப்பையும் நீரையும் விளைவாக தரக்கூடியவை இறுதியாக ஒன்றை பார்த்தோம் அமில பதார்த்தங்களை இனம் காண்பதற்காக நாம் ஆய்வுகூடத்தில் விஷயமாக காட்டிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் நீல பாசி சாயத்தாலுடன் சிவப்பு நிறமாக மாறக்கூடியவை நீலப்பாசி சாயத்தாலை சிவப்பு நிறமாக மாற்றப்படக்கூடியவை அமில பதார்த்தங்கள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அதே போன்று 
அமில பதார்த்தங்களின் உடைய நாம் நாளாந்த வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு அமிலங்கள் அவற்றின் பயன்பாடுகளை பற்றி உங்களுக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் அதனையும் மாணவர்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் இனி இந்த அழகின் அடுத்த பகுதியான மூலத்தை பற்றி கற்பதற்காக நாங்கள் செல்கின்றோம் மூலம் மூலம் என்ற பதார்த்தம் எவ்வாறு விரைவிலக்கணப்படுத்தப்படுகின்றது எவ்வாறு நாம் அமிலத்தை விரைவிலக்கணப்படுத்தும் பொழுது எச் பிளஸ் சாயங்களை தரக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகள் அமிலங்கள் என்று வரையறை செய்தோமோ அதே போன்று ஒரு ரசாயன சேர்வை நீரில் கரைக்கப்படும் பொழுது நீர் கரைசலில் ஐதரொட்சைட்டு அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடியவற்றை நாங்கள் மூலங்கள் என்று விரைவிலக்கணப்படுத்துகின்றோம் பாருங்கள் மூலங்கள் என்று சொல்லப்படுபவை நீர் கரைசலில் ஐதரொட்சைட்டு ஓஹெச் மைனஸ் அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகளை நாம் மூலங்கள் என்று வரையறை செய்கின்றோம் இந்த வித்தியாசத்தை மாணவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அமில பதார்த்தங்கள் என்பது நீர்கரைசலில் எச் பிளஸ் அயனை விடுவிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை நாம் அமில பதார்த்தங்கள் என்று சொல்கின்றோம் மூலம் என்று வரையறுக்கப்படும் பொழுது அதை நீர்கரைசலில் ஐதரொட்சைட்டு அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகளை நாம் மூலங்கள் என வரையறை செய்கின்றோம் இப்பொழுது பாருங்கள் நாம் பொதுவாக ஆய்வூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலமாக சோடியம் ஐதரொட்சைட்டை நாம் கவன எடுக்கின்றோம் இந்த சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு எவ்வாறு நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடைகின்றது சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு நீர்கரைசலில் என்ஏ பிளஸ் அயன்களாகவும் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களாகவும் அயனாக்கம் அடையும் அமிலங்களை எவ்வாறு நாம் பெண்ணமிலம் மென்னமிலம் என்று வகைப்படுத்துகின்றோமோ அதே மாதிரியான ஒரு பாகுபாடு இங்கு செய்யப்படுகின்றது மூல பதார்த்தங்களும் வன் மூலம் மென் மூலம் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றது இதுவும் அந்த மூல பதார்த்தங்கள் எவ்வாறு நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடைகின்றது என்பதன் அடிப்படையிலேயே மேற்கொள்ளப்படும் இங்கு சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு நீர்கரைசலானது என்ஏ பிளஸ் ஏக்வஸ் மற்றும் ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்வஸ் கரைசலாக அயனாக்கம் அடைந்து காணப்படுகின்றது இது இந்த படங்களில் காட்டப்படுவது ஆய்வுகூடத்தில் நாம் பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய மூல பதார்த்தங்கள் சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு பொட்டாசியம் ஐதரொட்சைட்டு மக்னீசியம் ஐதரொட்சைட்டு போன்றவை நாம் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுவான மூல பொருட்களாக கருதப்படுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் இந்த மூல பொருட்களுடைய பாகுபாட்டிற்கு வருகின்றோம் நான் ஏற்கனவே கூறியதன்படி இந்த மூல பதார்த்தங்கள் அவை அயனாக்கம் அடைகின்ற தன்மையின் அடிப்படையில் வன் மூலம் மென் மூலம் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றது மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துவோம் மூலம் என்ற விரைவிலக்கணம் மூலம் என்ற பதார்த்தம் எவ்வாறு விரைவிலக்கணப்படுத்தப்படும் நீர்கரைசலில் ஐதரொட்சைட்டு அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்கின்ற ரசாயன சேர்வைகளை நாம் மூலங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் அவ்வாறு ஐதரஸ் ஐதரொட்சைட்டு அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்கள் நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடையும் போது முற்றாக அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துங்கள் முற்றாக அயனாக்கம் என்பது என்ன ஒரு கரைசலில் காணப்படுகின்ற மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் அந்த க மூலத்திற்குரிய மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரொட்சைட்டு அயன்களாகவும் அதற்குரிய உலோக அயன்களாகவும் அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் வன் மூலம் என்று வகைப்படுத்துகின்றோம் இந்த நீர்கரைசலில் அந்த மூல பதார்த்தத்தின் சுயாதீன மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதில்லை பத்து மூலக்கூறுகள் இருக்குமாக இருந்தால் எல்லா மூலக்கூறுகளும் அங்கு அயனாக்கம் அடைந்து காணப்படும் அவ்வாறான சில வன் அமிலங்கள் இருக்கின்றது வன் மூலத்துக்குரிய விரைவிலக்கணம் நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரொட்சைட்டாயின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யும் மூலம் வன் மூலம் எனப்படும் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில வன் மூலங்கள் உங்களை தரப்பட்டிருக்கின்றது சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு மற்றும் பொட்டாசியம் ஐதரொட்சைட்டு ஆகியவை வன் மூலங்களாக கருதப்படுகின்றது இவை இவற்றின் அயனாக்கம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற சமன்பாட்டு வடிவில் சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு என்ஏ பிளஸ் அயன்களாகவும் ஐதரொட்சில் அயன்களாகவும் அயனாக்கம் அடையும் அவ்வாறு பொட்டாசியம் ஐதரொட்சைட்டு கேஓஹெச் கரைசல் இது கே பிளஸ் அயன்களாகவும் ஐதரொட்சில் அயன்களாகவும் வகைப்படுத்தப்படும் அதாவது அயனாக்கம் அடையும் 
மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துவோம் மூலம் என்று சொல்லப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் நீர் கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் சரிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய இரசாயன சேர்வைகள் மாணவர்கள் கவனமாக கவனியுங்கள் நீர் கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் சரிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய சேர்வைகளை நாம் மூலம் என வகைப்படுத்துகின்றோம் அமிலங்களை போன்றே இவையும் அவை அடைகின்ற அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று வன்மூலம் மற்றது மென்மூலம் வன்மூலம் எனப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரோட்ஸ் லைன்களை தரக்கூடியவற்றை நாங்கள் வன்மூலம் என்று சொல்கிறோம் பொதுவாக ஆய்வுகூடத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வன்மூலம் பொட்டாசியம் ஐதரோட்சைட்டு சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு போன்றவற்றை நாம் எமது பரிசோதனை தேவைகளுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இவை அயனாக்கம் அடையும் விதம் இங்கு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு இவ்வாறு அயனாக்கம் அடையும் என்று கவனிக்கலாம் அடுத்ததாக மென் மூலம் வீக் பேஸ் என்று சொல்லுவோம் எவ்வாறு நாம் மென் அமிலத்தை வகைப்படுத்தும் அதை பா வரவேற்கப்படுத்தினோமோ மென் அமிலம் என்று சொல்லப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் அமில பதார்த்தங்கள் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் பொழுது மென் அமிலங்கள் என்று சொல்லணும் அதே போன்று மூல பதார்த்தங்களும் நீர்கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயன்களை தரக்கூடிய மூல பதார்த்தங்கள் இவை பகுதியாக அயனாக்கம் அடையலாம் அதே விடயத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் பத்து மூலக்கூறுகள் இருக்குமாக இருந்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று மூலக்கூறுகள் அங்கு அயனாக்கம் அடையும் ஏனைய மூலக்கூறுகள் சுயாதீனமாகவே அந்த நீர்கரைசலில் காணப்படும் எனவே அங்கு விடுவிக்கப்படக்கூடிய ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் செறிவு வன் மூலத்தை விட இங்கு குறைவாக காணப்படும் எனவே அவை மென் மூலம் என வகைப்படுத்தப்படும் பாருங்கள் நீர்கரைசலில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரோட்சைட்டு அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய மூல பதார்த்தங்களை நாம் மென்மூலம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே மென்மூலம் என்ற வரவிளக்கம் மென்மூலம் என்று கேட்கப்படுவது எவ்வாறு சொல்லப்படும் மென்மூலம் எனப்படுவது நீர்கரைசலில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரோட்சைட் அயன் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய மூலங்களை நாம் மென் மூலம் என விரைவிலக்கப்படுத்துகின்றோம் பொதுவாக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மென் மூலமாக அமோனியா நீர்கரைசல் கருதப்படும் அமோனியம் ஐதரோட்சைட் என்று நாங்கள் அறியப்படக்கூடிய அமோனியா நீர்கரைசலை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் பிள்ளைகள் இதுவரையில் நாங்கள் கற்ற விடயம் மூல பதார்த்தத்தை பற்றி பார்த்துருக்கின்றோம் மூலம் எனப்படுவது மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் மூலம் எனப்படுவது நீர்கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் சரிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய பதார்த்தங்களை இரசாயன சேர்வைகளை நாங்கள் மூலங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் அல்ல வேற விளக்கலாம் படுத்துகின்றோம் இந்த மூலங்கள் அவை அயனாக்கம் அடையும் விதத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது இரண்டு வகைகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது வன்மூலம் மென்மூலம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு வகைகளாக நாங்கள் பிரிக்கின்றோம் வன்மூலம் எனப்படுவது நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் எந்த ஒரு மூல பதார்த்தம் நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைகின்றதோ அந்த மூல பதார்த்தத்தை நாம் வன்மூலம் என விரைவை செய்கின்றோம் முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய வன்மூல பதார்த்தத்துக்கு உதாரணங்களாக நாங்கள் பொட்டாசியம் ஐதரோட்சைட்டு சோடியம் ஐதரோட்சைட் போன்றவற்றை நாங்கள் கருதுகின்றோம் இது ஆய்வுகூடத்தில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுவான வன்மூல பதார்த்தங்கள் அமிலங்களைப் போலவே மாணவர்கள் இந்த வன்மூல பதார்த்தங்களையும் ஆய்வுகூடத்தில் கையாளும் பொழுது மிகுந்த அவதானமாக இருக்க வேண்டும் இவையும் எமது உடலுக்கு எமது தோலுக்கு தீங்கை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதே போன்று மென்மூலம் என்று வரவேற்கப்படுத்தப்படும் பொழுது மென்மூலம் எனப்படுவது நீர்கரைசலிலே பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் சரிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய மூல பதார்த்தங்களை நாம் மென்மூலம் என வரவேற்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் அமோனியா நீர்கரைசல் மென்மூலமாக கருதப்படுகின்றது இதுவரையில் நாங்கள் கற்ற அடிப்படையில் அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் அமில பதார்த்தங்களையும் நாம் வன் அமிலம் மென் அமிலம் என வகைப்படுத்தியிருக்கின்றோம் மூல பதார்த்தங்களையும் நாம் வன்மூலம் மென்மூலம் என வகைப்படுத்தியிருக்கின்றோம் அமில பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லப்படுவது நீர்கரைசலில் எச் பிளஸ் அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய இரசாயன சேர்வைகளை நாம் அமிலம் என்று சொல்கின்றோம் மூலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீர்கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய பதார்த்தங்களை நாம் மூல பதார்த்தங்கள் என்று சொல்கின்றோம் 
அமிலங்களும் அவை அயனாக்கம் அடைகின்ற விதத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாக வகைப்படுத்தப்பட்டது ஒன்று வெண்ணமிலம் மற்றது மென்னமிலம் வெண்ணமிலம் என்பது நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து அந்த பதத்தை கவனமாக கவனியுங்கள் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் அயன்களை தரக்கூடியவை வெண்ணமிலங்கள் எனவும் நீர்கரைசலில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் அயன்களை தரக்கூடியவற்றை நாம் மென்னமிலங்கள் எனவும் வகைப்படுத்துகின்றோம் வெண்ணமிலங்களுக்கு உதாரணங்களாக நாம் சல்பூரிக் அமிலத்தை பாவிக்கின்ற மாய்வுகூடத்தில் அது ஒரு வெண்ணமிலம் அதே போன்று ஐதான ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் அதே போன்று நைத்ரிக் அமிலம் போன்றவற்றை நாம் வெண்ணமிலங்களுக்கு உதாரணங்களாக நாங்கள் எடுக்கலாம் நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய மென்னமிலங்கள் எம்முடைய நாளாந்த வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அசட்ரிக் அமிலம் மற்றும் சித்திரிக் அமிலம் காபனிக் அமிலம் பொஸ்போரிக் அமிலம் போன்றவை மென்னமிலங்களுக்கு உதாரணங்களாக நாங்கள் எடுக்கலாம் அதே போன்ற மூல பதார்த்தங்கள் மூலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீர்கரைசலில் ஐதரோட்சைட் அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகளை நாங்கள் மூலங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் அந்த மூல பதார்த்தங்கள் பொதுவாக இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றது வன்மூலம் மென்மூலம் வன்மூலம் எனப்படுவது நீங்கள் அறிந்தது நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரோட்சில் அயன்களின் செறிவு அதிகரிக்கப்படுமாக இருந்தால் அவ்வாறான மூல பதார்த்தங்கள் வன்மூலம் எனப்படும் நீர்கரைசலில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரோட்சைட் அயன்களை விடுவிக்கக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தத்தை நாம் மென்மூலம் என வகைப்படுத்துகின்றோம் வன்மூலங்களுக்கு உதாரணங்களாக நாங்கள் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொட்டாசியம் ஐதரோட்சைட்டு மற்றும் சோடியம் ஐதரோட்சைட்டை கவனத்தில் எடுக்கலாம் அதே போன்று மென்மூலமாக அமோனியா நீர்கரைசலை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இனி இந்த அழகின் அடுத்த பகுதியாக நாங்கள் மூலங்களின் இயல்பு பற்றி பார்ப்போம் மூலங்களின் இயல்புகள் எவ்வாறு அமிலங்களுக்குரிய இயல்பை நாம் பார்த்தோமோ அதே போன்று மூலங்களுக்குரிய இயல்பு அமிலங்கள் சவர்க்காரம் போன்று வலுவழுப்பான உணர்வை கொடுக்கும் இது சிறு தவறு இருக்கின்றது அமிலங்கள் அல்ல மூலங்கள் சவர்க்காரம் போன்று வலுவழுப்பான உணர்வை கொடுக்கக்கூடியது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் சவர்க்காரத்தை பயன்படுத்தும் பொழுதோ மன்னிக்கவும் சவர்க்காரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது எவ்வாறு ஒரு வலுவழுப்பு தன்மையை நீங்கள் உணர்கின்றீர்களோ அதே போன்று ஆய்வுகூடத்தில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆய்வுகூடத்தில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கார பதார்த்தங்கள் எங்களுக்கு வலுவழுப்பான உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியது அவ்வாறு ஒரு வலுவழுப்பான உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்களை நாம் சொல்லுவோம் சவர்க்காரம் என்று சொல்லுவோம் மூலம் அமிலத்துடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தரும் நாங்கள் அமிலங்களின் இயல்பை நாம் கருத்தில் எடுக்கும் பொழுது இதே விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அமிலங்களின் இயல்பை நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தரக்கூடியது அதே போன்று மூல பதார்த்தங்கள் அமிலங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பையும் நீரையும் தரும் ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் இங்கு சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு கரைசல் ஆய்வுடத்தில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடியது எரிசோடான சொல்லப்படக்கூடிய சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு கரைசலுடன் நாம் சல்வூரிக் அமிலத்தை தாக்கமடைய செய்வோமாக இருந்தால் இங்கு எங்களுக்கு சோடியம் சல்வேட்டு உப்பும் நீரும் எங்களுக்கு விளைவாக கிடைக்கும் ஆகவே சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு சல்வூரிக் அமிலம் என்பவற்றுடன் தாக்கமடையும் பொழுது சோடியம் சல்வேட் என்ற உப்பும் நீரும் விளைவாக கிடைக்கும் அடுத்ததாக அமில பதார்த்தங்களை ஆய்வுகூடத்தில் நாம் இனங்காண்பதற்கு எவ்வாறு பாசிச்சாயத்தாள்களை பயன்படுத்துகிறோம் அதை நாங்கள் சொன்னோம் நீல பாசிச்சாயத்தால் சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் சொல்லக்கூடிய இரு வகையான பாசிச்சாயத்தாள்கள் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது நீல பாசிச்சாயத்தால் அமில பதார்த்தங்களினால் சிவப்பு நிறமாக மாற்றப்படுவதை போன்று இங்கு நாங்கள் மூல பதார்த்தங்களை இனங்காண்பதற்காக சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாலை பயன்படுத்துகின்றோம் மூல பதார்த்தங்கள் சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாலை என்ன செய்யும் நீளமாக மாற்றக்கூடியது இது நீல பாசிச்சாயத்தாலுடன் எந்த விதமான நிறமாற்றத்தையும் தருவதில்லை ஆகவே கவனிக்க வேண்டும் மூல பதார்த்தங்கள் சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாலை நீல நிறமாக மாற்றப்படக்கூடியது அமில பதார்த்தங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் அமில பதார்த்தங்கள் நீல பாசிச்சாயத்தாலை சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் அவை சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாளுடன் எந்த விதமான நிறமாற்றத்தையும் கொடுப்பதில்லை மூல பதார்த்தத்தை இனங்காண்பதற்கு நாம் சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாளை பயன்படுத்தும் பொழுதோ அது நீல நிறமாக மாறும் இந்த மூல பதார்த்தங்கள் நீல பாசிச்சாயத்துடன் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் காட்டுவதில்லை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த மூலங்களின் இயல்புகளை பற்றி பார்ப்போம் மூலங்கள் சவர்க்காரம் போன்று வலுவழுப்பான தன்மையை கொண்டிருக்கும் 
എന്നെ സാധാരണമാണ് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ തിരിയും ഇത് കൊറോണ അനർത്ഥത്തിലെങ്കിലും അടിക്കടി ഞങ്ങൾ സവർക്കാറമിട്ട് കൈയ്യെ കഴുകുമ്പോഴത് അന്ന് ഉണർവെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിപ്പേർക്കണം ഇതേപോണ്ട് ആയുകൂടത്തിൽ നാം പയൻപെടുത്തക്കൂടിയ രസായന പൊരുൾക്കൾ അവാരണ ഉണർവ് ഏർപ്പെടുത്തക്കൂടിയ പൊരുൾക്കൾ പൊതുവാക കാരപദാർത്ഥങ്ങളാക ഇരിക്കും എവ്വാറ് അമിലങ്ങൾ മൂലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപ്പയും നീരയും തരുകിണ്ടതോ അതേപോണ്ട് മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ അമിലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ താക്കമടയെന്തും ഉപ്പയും നീരയും നിങ്ങൾക്ക് തരക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും അടുത്തതാക മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇനം കാണുമ്പതർക്ക് നാം ആയുകൂടത്തിൽ പയൻപെടുത്തക്കൂടിയ പാസിച്ചായത്താൽ സുവപ്പ് പാസിച്ചായത്താൽ സുവപ്പ് പാസിച്ചായത്താൽ നിങ്ങൾ മൂലക്കരസിലുള്ളിട്ട് പാർക്കുമ്പോഴത് അത് നീല നിറമാണ് മാറ്റത്തെ കൊടുക്കും സുവപ്പ് പാസിച്ചായത്താൽ നീല നിറമാക മാറ്റക്കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങളാക മൂലങ്ങൾ കവനത്തിൽ കൊള്ളപ്പെടുകിണ്ടത് അടുത്തതാക നാങ്ങൾ ഇന്ത കാരങ്ങൾ എന്നൊരു പദത്തെ നാങ്ങൾ പാർക്കുന്നു ഇന്ത മൂലപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഏതേ നാം കാരമന വരവിനെ ചെയ്യുന്നു അതാവത് ഇന്ത മൂലങ്ങളിൽ നീരിൽ നൻഗ് കരയക്കൂടിയ പൊരുൾക്കളെ നാങ്ങൾ കാരങ്ങൾ എന്ന് വഹപ്പെടുത്തുകൊണ്ടു അതാവത് മൂലപദാർത്ഥങ്ങളിൽ എന്ത പദാർത്ഥം നീരിൽ നൻഗ് കരയക്കൂടിയ പൊരുൾക്കളോ അവാറാണ പദാർത്ഥങ്ങളെ നാം കാരങ്ങൾ എന്ന് ചൊല്ലുന്നു നാങ്ങൾ പൊതുവാക ഇങ്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാക അവതാണിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് അമോണിയ പോണ്ടവൈ കാരപദാർത്ഥങ്ങളാക കരുതപ്പെടക്കൂടിയവൈ ഇവ നീരിൽ നൻഗ് കരയക്കൂടിയ പൊരുക്കൾ അവ മൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരങ്ങൾ എവ്വിധം വേറുപെടുകിണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ നീരിൽ നൻഗ് കരയക്കൂടിയ മൂലപ്പൊരുക്കളെ നാം കാരങ്ങളിനെ വഹപ്പെടുത്തുകിണ്ടോ ഉദാഹരണങ്ങളാക നാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് അമോണിയ നീർ കരസൽ പോണ്ടവറ്റെ നാം ഇതിൽ കവണിക്ക മുടിയാം അടുത്തതാക ഇതിൽ നാങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വിടയം മൂലങ്ങളിൽ പയൻപാടുകൾ ഇന്ത മൂലങ്ങൾ എന്നെന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടോ നാളാന്ത വാഴ്ക്കയിൽ നാം വെവ്വേറെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇന്ന് മൂലങ്ങളിൽ നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടോ അതിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് ഇത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടക്കൂടിയ മൂലം മുളിത്തെറിയും പൊതുവാക എരി സോഡ ആണ് നിങ്ങൾ കേൾവിപ്പെട്ടൊരു പേർക്കൾ ഇന്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് സവർക്കാരം കടദാസി മരുന്ന് പൊരുട്ടുകൾ മറ്റും സേർക്കൈ പട്ട് സായ വഹകൾ എന്നിവ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യുന്നതിനുറിയ മൂലപ്പൊരുളാക ഇവ പയൻപെടുത്തപ്പെടുകിണ്ടത് രസായന ആയുകൂടങ്ങളിൽ പരവലാഹ പയൻപെടുത്തക്കൂടിയ ഒരു മൂലമാക ഇരിക്കും മുളിത്തെറിയും നാം ആയുകൂടത്തിൽ വെവ്വേറെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വെച്ച് നാം പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടോ ഒളിത്തോപ്പ് തുറവാണ് പരസോനകളിൽ നിങ്ങൾ പയൻപെടുത്തിയിരിപ്പീർക്കൾ അതേപോലെ നിയമകരസൽ ത്യാരത്തിലിൻ പോതി വെച്ച് നാം പയൻപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പൊതുവാക ഇന്ത് പയൻ പരവലാഹ പയൻപെടുത്തക്കൂടിയ ഒരു മൂലമാക സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് ഇരിക്കും അതേപോണ്ട് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പത്തി പൊരുൾക്കളെ തൂയ്മിയാക്കുവതർക്കും ഉളിത്തെറിയും മസഹണയിലിരുന്ന് നാം പെട്രോളിയ കൂറുകളെ പിരുത്തെടുക്കുന്നോ അവാറ് പിരുത്തെടുക്കക്കൂടിയ സന്ദർഭം ഇന്ത മൂലങ്ങൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് പയൻപെടുത്തപ്പെടുകിണ്ടത് അടുത്തതാക നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്തക്കൂടിയ ഒരു പദാർത്ഥമാക നാങ്ങൾ മഗ്നീസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റെ പറ്റി ഉരയാടെടുക്കുന്നു മഗ്നീസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് പ്രധാനമാക ഇരയ്പ്പയ്യൻ അമിലത്തന്മയെ കട്ടുപ്പെടുത്തുവതർക്കാണ് അമില എതിരിയാക മഗ്നീസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് പയൻപെടുത്തപ്പെടും പിള്ളയിൽ നിങ്ങൾ തരമേളിലും സായിപാട്ട് തോതി പറ്റി കട്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കൽ അതേപോണ്ട് തരം പതിനൊന്നിൽ സായിപാട്ട് തോതി പറ്റി കട്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കൽ ഇരയ്പ്പയിൽ സുരക്കപ്പെടക്കൂടിയ ഇരയ്പ്പൈ ചാറിൻ മിക മുക്കിയ കൂറാക മുളിത്തെറിയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമിലം ഇരിക്കും ഇന്ത ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമിലത്തിൻ സെറിവ് ചില വേളകളിൽ എങ്കിലും ഇരയ്പ്പയിൽ അസാധാരണ നിലമേഖൽ അധികരിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ വൈദ്യർക്കൾ എങ്കിലും ഇന്ത് മഗ്നീസിയ പാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ പൊതുവാക പേരാക മഗ്നീസിയ പാലുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിപ്പീർക്കൽ മഗ്നീസിയ പാലെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുവാർക്കൽ ഇത് മഗ്നീസിയ പാൽ എന്നത് മഗ്നീസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ ഒരു മെൻമൂല കരൈസർ ഇന്ത് മഗ്നീസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈറ്റ് എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടക്കൂടിയ മെൻമൂലമാണത് ഇരയ്പ്പൈ ചാറ്റിലിരിക്കക്കൂടിയ അല്ലെ ഇരയ്പ്പയിൽ അധികരിക്കുന്ന അമിലത്തെ നടുനിലയാക്കും ഞങ്ങൾ അടുത്ത പകുതിയിൽ നടുനിലയാക്കാൻ പറ്റി പാർപ്പം ഏർക്കണ ഞങ്ങൾ പാർത്തിരിക്കുന്നു മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ അമിലങ്ങളുടെ താക്കമടയെന്ത് ഉപ്പയും നീരയും തരക്കൂടിയത് സോ അവാറ് മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ അമിലത്തിൻ്റെ താക്കമടയെന്ത് ഉപ്പയും നീരയും തരും അന്ത് അമിലത്തന്മയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പാതിപ്പൈ നാം 
அடுத்ததாக இந்த மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைடு பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் சீனிக் கை தொழிலில் பயன்படுத்துகின்றார்கள் சீனிக் கை தொழில் சொல்லப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் கரும்பு சாறு பயன்படுத்தப்பட்டு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தப்பட்டு சீனி அல்லது கருப்பட்டி தயாரிப்பின் போது அவற்றை சுத்திகரிப்பதற்காக நாம் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைட்டை பயன்படுத்துகின்றோம் நல்லது பிள்ளையில் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த மூலங்களை பற்றி ஒரு சுருக்கத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் மூலங்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் நீர்கரைசலில் ஹைட்ரோக்சைட்டு அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்கின்ற இரசாயன சேர்வைகளை நாம் மூலங்கள் என்று நாங்கள் வரையறுக்கப்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று மூலங்கள் அவை அயனாக்கம் அடைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அயனாக்கம் அடைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அவற்றை நாம் வன் மூலம் எனவும் பகுதி அளவில் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அவற்றை நாம் மென் மூலம் எனவும் வகைப்படுத்தியிருக்கின்றோம் அவ்வாறே நாம் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு வன் மூலங்கள் மென்மூலங்கள் என்பவற்றை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் வன்மூலங்களாக பொட்டாசியம் ஹைட்ரோக்சைட்டு சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டு போன்றவற்றை நாம் வன்மூலமாக கருதுகின்றோம் அதே போன்று அமோனியா நீர்கரசை நாம் மென்மூலமாக கருதுகின்றோம் நாளாந்த வாழ்வில் நாம் பல்வேறு மென்மூல கரைசல்களை நாம் பயன்படுத்த இருக்கின்றோம் மூலங்களின் பயன்பாடு என்று சொல்லப்படும் பொழுது அவற்றுடைய சுருக்கத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டு சவர்க்காரம் கடதாசி மருந்து பொருட்கள் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போன்று இரசாயன ஆய்வுகூடங்களில் பரவலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் பதார்த்தம் இருக்கும் அதே போன்று பெட்ரோலியம் உற்பத்தி பொருட்களை தூய்மையாக்குவதற்கும் நாம் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டை பயன்படுத்துகின்றோம் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைட்டை ஏற்கனவே நான் கூறியதன்படி அமில கரைசல்கள் அதாவது அவங்களுக்கு தெரியும் இறைப்பை சாற்றில் காணப்படக்கூடிய ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் எமது இறைப்பையில் அதிகரிக்கக்கூடிய அமிலச்சரிவை அதிகரிக்க செய்வதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் சீனி கை தொழில் வெள்ளப்பாயினை சுத்திகரிப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் ஒரு சிறிய இடைவெளியை நாம் எடுத்துக்கொண்டு பிள்ளைகள் அதன் பின்னர் இந்த அமிலம் மூலம் ஆகிய பதார்த்தங்கள் தொடர்பான சில வினாக்களை நாம் கலந்துரையாடி அடுத்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு உங்களை அழைத்து செல்கின்றோம் தொலைக்காட்சியின் கல்வி ஒளிபரப்பில் விஞ்ஞான அலகில் மீண்டும் இடைவெளிக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கின்றோம் ஏற்கனவே அமில பதார்த்தங்களை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருந்த போது அமிலங்களின் இயல்பில் ஒன்றாக உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து அமில பதார்த்தங்கள் அவற்றின் உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் என்று நாம் பார்த்திருந்தோம் இதற்கான ஒரு பரிசோதனை ஒன்றை மாணவர்களுக்கு நான் இல்லை காட்டலாம் என்று இருக்கின்றேன் இந்த பரிசோதனையின் போது நாம் இரண்டு வெவ்வேறு உலோகங்களை இங்கே எடுத்திருக்கின்றோம் அந்த உலோகங்கள் அமில பதார்த்தங்களுடன் எவ்வாறு தாக்கமடைந்து ஐதரசன் வாயுவை விடுவிக்கின்றது ஐதரசன் வாயுவை இனங்காண்பதற்கான சோதனை அங்கு எளிமையாக அங்கு காட்டியிருக்கின்றார்கள் இரண்டு உலோகங்கள் எவ்வாறு அமிலத்துடன் தாக்கமடைந்து ஐதரசன் வாயுவை தருகின்றது என்பதனை இந்த பரிசோதனை மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் உலோகங்கள் ஐதரஸ் அமில பதார்த்தத்துடன் தாக்கமடையும் பொழுது ஐதரசன் வாயுவை தரக்கூடியது அந்த ஐதரசன் வாயு தீ பெற்ற செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று மற்றும் ஒரு பரிசோதனையாக நாங்கள் உலோக காபனேற்றுக்கள் காபனேற்றுக்கள் காபனீர் ஒட்சைட்டு வாயுவை தரும் என்று நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அந்த காபனி ஒட்சைட் வாயுவை தயாரிக்கக்கூடிய முறை உங்களுக்கு தெரியும் கல்சியம் காபனேட்டு தூளாக்கப்பட்ட கல்சியம் காபனேட்டு முகவையில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதற்குள் நாம் சிறிதளவு அமிலத்தை நாம் சேர்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குரிய ஒரு தனித்துவமான இயல்பு அந்த நுரை தொழுதலுடன் வாயுவை தோற்றுவிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் இங்கு ஒரு எரிகுச்சியால் எரியும் தனக்குச்சியை அவர் செலுத்தும் பொழுது அது அனைவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் மாணவர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் தரம் பத்தில் இந்த கல்சியம் காபனேற்று அமிலத்துடன் தாக்கமடைந்து தரக்கூடிய காபனீரோட்சைட்டு வாயுவானது எங்களுக்கு தெரியும் 
எரியக்கூடிய தனல் குச்சியை அணைக்கக்கூடியது இந்த பரிசோனை நாம் இங்கே காட்டியிருந்தோம் இதே போன்றும் நாம் அமிலங்களின் பயன்பாடுகளை பற்றி உரையாடியிருந்தோம் இன்று நாம் கற்கின்ற இந்த அழகில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கற்கின்ற இந்த அழகில் நான்கு முப்பது மணிக்கு மாணவர்களுக்கான கேள்வி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தங்களுக்குரிய தொலைபேசி இலக்கம் திரையில் காட்டப்படும் பொழுது மாணவர்கள் நான்கு முப்பதுக்கு எமக்குரிய அழைப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும் இயன்ற அளவில் உங்களுக்குரிய கேள்விகளுக்குரிய விடைகளை நீங்கள் தெளிவாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு தொலைக்காட்சியினுடைய சத்தத்தை குறைத்து வைத்து கொண்டு தொலைபேசியினூடாக உங்கள் கேள் கேள்விகளை எங்களுடன் இணைப்பை ஏற்படுத்தி கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அமிலங்கள் காரங்கள் ஆகிய பதார்த்தங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் மூல பதார்த்தங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் தற்பொழுது நாங்கள் இதில் தற்பொழுது நாம் இதில் இந்த அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் என்பவற்றிற்குரிய வினாபத்திரங்களை நாம் வினாக்கள் சிலவற்றை நாம் இங்கு கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் வினாக்களை கலந்துரையாடுவதற்காக நாம் இப்பொழுது வினாக்களுக்கு செல்கின்றோம் வினாக்கள் கலந்துரையாடும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கு நாம் அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் ஆகிய பதார்த்தங்கள் பற்றி நாம் கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டிருந்தோம் அமில பதார்த்தம் அமிலம் எனப்படுவது என்ன அதே போன்று மூலம் எனப்படுவது என்ன அதே போன்று நாம் இதில் அமிலங்களை நாம் வெண் அமிலம் மென் அமிலம் என்று வகைப்படுத்தியிருந்தோம் அதே போன்று மூலங்களை நாம் வெண்மூலம் மென்மூலம் என்று வகைப்படுத்தியிருந்தோம் அதே போன்று மூல பதார்த்தங்கள் பயன்பாடுகளை பற்றி நாம் பார்த்திருந்தோம் இந்த பதார்த்தங்கள் பற்றி நாம் கலந்துரையாடுவதற்காக நாம் வினாக்கொத்துக்கு நாங்கள் தற்பொழுது சில இருக்கின்றோம் ஒரு தொழில்நுட்ப இடையூரில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் மூன்று மூணு முறை அமில பதார்த்தங்களை பற்றி நாம் பார்ப்போம் அதுக்குரிய சுருக்கத்தை நான் உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் அமிலம் எனப்படுவது அமிலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பதார்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் நீர்கரைசலில் எச் ப்ளஸ் சாயங்களை தரக்கூடியவற்றை அமிலங்கள் என்று சொன்னோம் இந்த மாணவர்கள் இது தொடர்பான விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாம் அந்த வினாக்களுக்கு நாம் மீண்டு வருகின்றோம் சிறிய இடைவெளியின் பின்னர் நேத்ரா தொலைக்காட்சியின் கல்வி ஒலிபரப்பில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் இன்று நாம் கலந்துரையாடுகின்ற விடயம் அமிலம் மூலம் உப்பு இந்த பகுதியில் இதுவரையில் கற்ற விடயங்களை நாம் சற்று மீட்பதற்காக சில வினாக்களை உங்களுடன் கலந்துரையாட இருக்கின்றேன் அதில் முதலாவது வினா அமிலங்கள் எனப்படுபவை நீர்கரைசல் நிலையில் அதாவது நாம் நான்கு விடைகள் உங்களுக்கு தர இருக்கின்றேன் நான்கு விடைகளை நீங்கள் சற்று தெளிவாக அவதானியுங்கள் அவதானித்து அதுக்குரிய விடையினை சற்று யோசியுங்கள் இது என்று நாங்கள் கற்றதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும் முதலாவது தெரிவாக உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது எச் ப்ளஸ் அயனை வெளிவிடக்கூடிய ரசாயன சேர்வை அதாவது கேள்வியை நீங்கள் வினாவை தெளிவாக வாசியுங்கள் அமிலங்கள் எனப்படுபவை நீர்கரைசல் நிலையில் இந்த நான்கு தெரிவுகளில் ஒன்று உங்களுக்கு பொருத்தமான தெரிவாக இருக்கும் எச் ப்ளஸ் அயனை வெளிவிடுகின்ற ரசாயன சேர்வை இரண்டாவது எச் மைனஸ் அயனை வெளிவிடுகின்ற ரசாயன சேர்வை மூன்று ஓஹெச் மைனஸ் அயனை வெளிவிடுகின்ற ரசாயன சேர்வை நான்கு ஓஹெச் ப்ளஸ் அயனை வெளிவிடுகின்ற ரசாயன சேர்வை இந்த நான்கு தெரிவுகளில் அமிலத்தை வரவிலக்கணப்படுத்தக்கூடிய மிக பொருத்தமான தெரிவை மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் அமிலம் என்றால் என்ன என்று கேட்கப்படும் பொழுது நாங்கள் சொல்கின்றோம் நீர்கரைசலில் எச் ப்ளஸ் அயனை வெளிவிடுகின்ற ரசாயன சேர்வைகளை நாம் அமிலங்கள் என வரையறை செய்கின்றோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் இங்கு உங்களுக்கு தெரியும் முதலாவது தெரிவு எங்களுக்கு பொருத்தமான தெரிவாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வினாவிற்குரிய விடையாக நாம் எதை கருதுகின்றோம் நீர்கரைசலில் 
H plus sign ini beri beri kodiye, rasaian cerewaya ini nama amilan galai na beri beri kena padat kontrol. Ini pun ro, sila sandar panggalil amilan gal terbaran, wabur yel bukhalai baik tu kondo amilan galai nama beri beri kena padat terbundi itu biaya kerikom. Sila teri bukhalil umur terbaran gal, amila pada artanggal, nila pasi cair talai swapan ramah ha matra kodiye na padat kerikom. Ahave, amila pada artanggal, nila pasi cair talai swapan ramah ha matra kodiye bentral, anda beri um pertama ha kerikom. Nama iran dah adu bina buk cilbo. Ipolodo amilat itu kuriya variable kerat tay abidam nangar parto mo, adai ponro mulanggal enap padu bawai. Nir karaisal ni la yel, mula teriyum. Mulanggal ini nangal abidam variable kerat parat terikun rom, so adat kuriya nang teri bukhalom ingg tera parat terikun rade. Nang teri bukhalom satu thali waha kawana maha mana berkhal abadani ingg. Idil mudala adu teri waha mula ke tera parat terikun rade. H plus ionin serivai, adi hari kerja ya kuriya rasaian cerewai, nama mulanggal anda cokun rom. Entah apa teri waha tandur kandar. Adi pon dua orang dah ada teri waha orang kita rapat terukan rada H minus ionin serivai, adi hari kerja ya kuriya rasaian cerewai, nama mulanggal anda cokun rom. Adi pon dua O H minus ionin serivai, adi hari kerja ya kuriya rasaian cerewai mulanggal anda beri beri kerap terukan. Adi pon dua nan gah ada teri waha O H plus Plus ionin serivai, adi hari kerja ya kodiya rasaian cerivai. Eni vida mana uru bude nangal teriwa serikan rom, mana berkal, mihavum terli waha, mihavum tirutta maha, idar kuriya bude ini araya bandam. Abidam, amilanggal ena padu bade, nir karaisalil H plus ionai bude vika kodiya rasaian cerivai, amilanggal vera vela kena padu tu kono romo, adi pon ro, mulanggal endu chulla padu bawei, umulak teriya bandam, nir karaisalil Aider atau silaian gal, aider atau silaian gal, orang mula teriyum OH minus ena kodu kapati rekam OH minus ionin serivai, adi hari kerja iya kodiye, rasaian cair bekalai, nama mulaan gal ena wahai padatkan rob. Ahve inda bina iran dit kuriya teri wahai orang mula teriyum, nama moon rada teri we, nangal ini ledekkan rob. Adat bina. Pin berwarna betul, van nama ialah itu. Pin berwarna betul, van nama ialah itu. Indah kita til, manusia satu murtu part pom, van nama ialah mana cullah pada bodoh enne, niir karai selile, mutra ke ayanak kama ada indu, enggalu ke aydros mana kawam H plus ayan gulai terakudia karai selai nama van nama ialah mana kacilan do. Ingu orang orang ke nang udah orang orang le nang orang terihun rom nang teri bukan orang orang terah patrikun rada mudah lah udah teri wah orang orang ke asetik kami dalam terah patrikun rada C S T kau jadi solubo iran dah udah hydrochloric kami dalam terah patrikun rada mounr carbonic kami dalam terah patrikun rada nang gah udah apa posuforic kami dalam terah patrikun rada inda nang teri bukan le benda mila mah kerja pada kudia bayi Ekornya, nangal fahamkan kontrol. Benda mila mandu chulla pada kudiya pada artanggal. Nir karai selil, mutra ha ayana kamarai indu. H plus ayana ibu dewi ka kudiya bay. Benda mila nangal kuda nangal laha kacil diri. Kalau nangal kuri pada tu bay terpilih nene kendrain. Aidoro klorik kamilam, salburi kamilam, nitrik kamilam pon tu bayi. Nam benda mila maha karat terlalu kontrol. Ing terapatte ene teri bukar. Ondo, mondo, nang, ahi. Abi mula teri yam asetik kamilam. Mula teri yam orang menna mila. Kabinet kami lam, main kami lam, posuborik kami lam, main kami lam. Awe ingat van kami lam makan, nangal kerja kuriya tu, hydrochloric kami lam. Adat dah, ha? Nam, adat ini nak kita cello. Kedai tarap patul la amilanggalol, nir karai selil, pakudi yah ayanak kam adayum amilam itu. Lain binabai macam itu kan? Terus mula-awal tu binabil, muntram binabil, lain orang orang kereta tu kereta tarap patah betul, van na mila itu. Van na mila itu entar kereta pada maru wadi wami na pula, niir kerai selil, mutra kaya na kama dia kuri amila teta, nang van na mila mandu kuri no. Inda binabil, nang orang kereta kan rom, kereta tarap patul la amila anggalol, niir kerai selil, pakudi yah kaya na kama adayum amila itu. Orang teriyom amila pada hatanggalil. 
பகுதியாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய அமில பதார்த்தம் மென்னமிலமாக இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு தரப்படுகின்ற தெரிவுகளில் நான்கு தெரிவுகள் உங்களுக்கு தரப்பட இருக்கின்றது இந்த நான்கு தெரிவுகளில் நீங்கள் மென்னமிலத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் ஆகவே உங்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படுவது மென்னமிலத்திற்குரிய பொருத்தமான உதாரணத்தை உங்களால் முன்வைக்க தெரிய வேண்டும் இதில் முதலாவது உதாரணமாக தரப்பட்டிருக்கின்றார் சல்பூரிக் அமிலம் உங்களுக்கு தெரியும் சல்பூரிக் அமிலம் நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் ப்ளஸ் அயன்களாகவும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயன்களாகவும் மாறும் எனவே சல்பூரிக் அமிலம் ஒரு வண்ணமிலமாக கருதப்படும் இது முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடியது இரண்டாவது தெரிவாக உங்களுக்கு நாங்கள் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தை தந்திருக்கின்றோம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலமும் உங்களுக்கு தெரியும் இது நீர்கரைசலில் எச் ப்ளஸ் அயன்களாகவும் சிஎல் மைனஸ் அயன்களாகவும் முற்றாக அயனாக்கம் அடையும் எனவே ஐதரோக்ளோரிக் அமிலமும் வண்ணமிலமாக கருதப்படும் அதே போன்று காபோனிக் அமிலம் காபனிக் அமிலம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் காபனி ரொட்சைட்டு வாயு நீரில் உயர் அமுக்கத்தில் கரைக்கப்பட்டு புறப்படக்கூடிய ஒரு கலவையாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் அந்த காபனிக் அமிலம் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது பகுதி அளவில் அயனாக்கம் அடைந்து எச் ப்ளஸ் அயன்களாகவும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அயன்களாகவும் பிரிகையடையும் எனவே காபனிக் அமிலத்தை நாம் ஒரு மென் அமிலமாக கருதுகின்றோம் நான்காவது உதாரணமாக எங்களுக்கு தரப்பட்டிருப்பது நைத்ரிக் அமிலம் நைத்ரிக் அமிலம் என்று சொல்லப்படுவது எங்களுக்கு தெரியும் நைத்ரிக் அமிலம் எச் ப்ளஸ் அயன்களாகவும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் அயன்களாகவும் நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையும் எனவே நைத்ரிக் அமிலத்தையும் நாங்கள் ஒரு வெண் அமிலமாக கருதுகின்றோம் ஆகவே இங்கு தர கேட்கப்பட்ட வினாவில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் அமிலம் எது அது ஒரு மென் அமிலமாக கருதப்படும் காவனுக்கு அமிலம் இதற்குரிய தெரிவாக இருக்கும் ஆகவே வினா நான்கிற்குரிய தெரிவாக நாங்கள் மூன்றாவது விடையான காபனி கமிலத்தை நாங்கள் எடுப்போம் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் அமிலங்களின் பொது இயல்பாக கருத முடியாதது ஏற்கனவே நாங்கள் அமிலங்களின் இயல்பு பற்றி நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இத்தனத்தில் மாணவர்கள் அமிலங்களின் இயல்புகளை சற்று ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் அமிலங்கள் அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று சொல்லியிருந்தோம் அமிலங்கள் தனித்துவமான புளிப்புச்சுவை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று சொல்லியிருந்தோம் அமிலங்கள் உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து உலோக உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதே போன்று அமிலங்கள் உலோக காபனேற்றுடன் தாக்கமடைந்து காபனீர் ஒட்சைட்டு வாயுவையும் நீரையும் தரக்கூடியவை அவற்றின் உப்பையும் தரும் என்று பார்த்திருந்தோம் அமிலங்கள் நீல பாசி சாயத்தாலை சிவப்புணமாக மாற்றக்கூடியது என்று பார்த்திருந்தோம் ஸோ அந்த இயல்பின் அடிப்படையில் இந்த கேள்விக்குரிய விடைகளை நாங்கள் தற்பொழுது பார்ப்போம் நான்கு தெரிவுகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது நான்கு தெரிவுகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது முதல் தெரிவாக தந்திருக்கார் பாருங்கள் நீல பாசி சாயத்தாலை சிவப்பு நிறமாக மாற்றக்கூடியது இது அமிலத்திற்குரிய இயல்பாக நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் அமிலங்கள் நீல பாசி சாயத்தாலை சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் அதே போன்று இரண்டாவது தெரிவாக உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றோம் காபனேற்றுகளுடன் தாக்கமடைந்து காபனீர் ஒட்சைட்டு வாயுவை இவை உற்பத்தி செய்யும் நான் கூறிய பரிசோதனையும் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் உலோக காபனேற்றுக்குடன் இவை தாக்கமடைந்து உங்களுக்கு தெரியும் நுரை தொழுதலுடன் காபனீர் ஒட்சைட்டு வாயுவை இது தரக்கூடியதாக இருக்கும் மூன்றாவது ஒரு தெரிவாக தந்திருக்கின்றார் எல்லா உலோகங்களுடனும் தாக்கமடைந்து உலோக உப்பு ஐதரசன் வாயுவை தரும் இந்த விடையை நீங்கள் சற்று கவனிக்க வேண்டும் தரப்பட்ட தெரிவில் உங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது எல்லா உலோகங்களுடனும் தாக்கமடைந்து உலோக உப்பு ஐதரசன் வாயுவை தரும் நான் இந்த இயல்பை உங்களுக்கு கற்பிக்கும் பொழுது ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தேன் தரம் பத்தில் நீங்கள் கற்ற தாக்கத்தொடரில் ஐதரசன் மூலகத்திற்கு மேலுள்ள உலோகங்களுடன் மட்டும்தான் அமிலங்கள் தாக்கமடைந்து அவற்றின் உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் ஐதரசன் மூலகத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பொன் வெள்ளி பிளட்டினம் போன்ற உலோகங்கள் அமிலங்களுடன் தாக்கத்தை காட்டுவதில்லை எனவே இந்த தெரிவில் எல்லா உலோகங்களுடனும் தாக்கமடைந்து உலோக உப்பு ஐதரசன் வாயுவை தரும் என்று தரப்பட்டிருப்பதனால் அதை பொருத்தமற்ற விடையாக நாங்கள் கருதலாம் நான்கு காரத்துடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தரக்கூடியவர் 
இது நாங்கள் அமிலங்களுக்குரிய இயல்பிலையும் நாங்கள் கற்றிருந்தோம் மூலங்களுக்குரிய இயல்பையும் கற்றிருந்தோம் அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் தாக்கமடைந்து உப்பு நீரை தரும் அதே போன்று கார பதார்த்தங்கள் அல்லது மூல பதார்த்தங்கள் அமில பதார்த்தங்கள் தாக்கமடைந்து உப்பையும் நீரையும் தரும் ஆகவே இந்த வினா எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட வினாவானது அமிலங்களின் பொது இயல்பாக கருத முடியாதது பொது இயல்பாக கருத முடியாதது எனவே நீலப்பாசி சாயத்தாலை சிவப்புணமாக மாற்றுதல் அமிலத்திற்குரிய பொது இயல்பு காபனேற்றுடன் தாக்க முடியும் இரண்டாவது தெரிவான காபனேற்றுடன் தாக்க முடிந்து சிஓ டூ வாய்வு உற்பத்தி செய்யும் இதுவும் அமிலத்திற்குரிய பொது இயல்பு மூன்று எல்லா உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து உலோக உப்பு ஐதரசன் வாய்வை தரும் எல்லா உலோகங்களுடன் இவை தாக்கமடைவதில்லை தாக்கத் தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலுள்ள உலோகங்களுடன் மட்டும்தான் இவை தாக்கத்தை காட்டும் எனவே அதை நாங்கள் பொது இயல்பாக கருத முடியாது நான்காவது தெரிவு காரத்துடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தரக்கூடியது இது அமிலத்திற்குரிய பொதுவான இயல்பாக இருக்கும் எனவே வினா ஐந்திற்குரிய தெரிவாக நாம் மூன்றாவது விடையை நாம் தெரிவு செய்கின்றோம் இந்த விடைகள் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வினாக்கள் நீங்கள் கற்ற விடயங்களை மீட்பதற்காக எளிமையான வடிவத்தில் இந்த வினாக்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது மாணவர்கள் இந்த இன்றைய கற்றல் நடவடிக்கைகளை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளும் முகமாக இந்த வினாக்களை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தற்பொழுது வினா ஆறு அமிலங்களின் இயல்புகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நாங்கள் அமிலங்களின் பயன்பாடுகளை பற்றி பார்த்துருந்தோம் எங்களுடைய நாளாந்த வாழ்வில் நாம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதே போன்று சல்பூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதே போன்று அசட்டிக் அமிலம் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதனை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு அமைக்கப்பட்ட ஒரு வினாவாக இதை நாங்கள் கருதுகின்றோம் அமிலங்கள் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன ரப்பர் பாலை திரளச் செய்தல் ஜெலட்டின் உற்பத்தி பி என்ற தெரிவு சி என்ற ஒரு பயன்பாடு தரப்பட்டிருக்கின்றது நீர் அகற்றும் கருவியாக பயன்படுத்தல் கவனமாக பாருங்கள் ஏ என சொல்லப்படக்கூடிய தெரிவு ரப்பர் பாலை திரளச் செய்தல் பி ஜெலட்டின் உற்பத்தி சி நீர் அகற்றும் கருவி மேற்படி சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தும் அமில பதார்த்தங்கள் முறையே இவ்வாறு முறையே என்று கேட்கப்படும் பொழுது ஏபிசி ஆகிய அந்த பயன்பாடுகளுக்கு உரிய தெரிவுகள் அதே ஒழுங்கில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதனை மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இதுக்குரிய நான்கு தெரிவுகளை நாம் தற்பொழுது பார்ப்போம் இவ்வாறான தெரிவுகளை நாங்கள் தெரிவு செய்யும் பொழுது முதல் ஒவ்வொரு தெரிவிற்கும் உரிய விடைகள் சரியான விடையை நாம் சற்று ஆராய்ந்து விட்டு விடைகளுக்கு செல்வோம் ரப்பர் பாலை திரளச் செய்தல் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த அமிலங்களின் பயன்பாடுகளை பற்றி கற்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அசட்டிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகளில் ஒன்று ரப்பர் தோட்டங்களில் ரப்பர் பால் சேகரிக்கப்பட்டு அவை ரப்பர் பால் திரளச் செய்யப்படுவதற்காக அங்கு திரட்சி தூண்டியாக அசட்டிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படும் எனவே ரப்பர் பாலை திரளச் செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அமிலமாக நாம் அசட்டிக் அமிலத்தை நாங்கள் எடுக்கலாம் அதே போன்று ஜெலட்டின் உற்பத்தி உணவு தொழில்நுட்பத்தில் எண்புகளில் இருந்து ஜெலட்டின் உற்பத்தி செய்வதற்காக ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படும் என்று பார்த்திருந்தோம் அவை ஜெலட்டின் உற்பத்திக்காக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் அதே போன்று நீர் அகற்றும் கருவியாக வலிமையான நீர் அகற்றும் கருவியாக சல்பூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படும் என்று பார்த்திருந்தோம் சல்பூரிக் அமிலம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆய்வுடத்தில் வாயுக்கள் தயாரிக்கப்படும் பொழுது அந்த வாயு தயாரிப்பில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற வாயுவில் இருக்கக்கூடிய நீராவியை அகற்றுவதற்கு என அந்த வாயு ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தின் ஊடாக செலுத்தப்படும் ஆகவே அந்த இடத்தில் ஐதரோக்ளோரிக் மன்னிக்கவும் சல்பூரிக் அமிலத்துக்கு கூடாக செலுத்தப்படும் சல்பூரிக் அமிலம் நீர் அகற்றும் கருவியாக தொழிற்படும் இங்கு ஏபிசி ஆகிய மூன்று தெரிவுகளுக்கு பொருத்தமான அமிலங்களாக ஏ ரப்பர் பாலை திரளச் செய்வதற்கு நாம் அசட்டிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் ஜெலட்டின் உற்பத்திக்காக நாங்கள் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் நீரகற்றும் கருவிக்கா கருவியாக நாம் சல்பூரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே இந்த ஒழுங்கில் பெறப்படக்கூடிய தெரிவு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆகிய தெரிவுகளில் உங்களுக்கு தெரியும் மூன்றாவது தெரிவான அசட்டிக் அமிலம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் சல்பூரிக் அமிலத்தை நாம் இந்த தேவைகளுக்காக பயன்படுத்த முடியும் இப்பொழுது நாங்கள் ஆறு வினாக்கள் நாங்கள் கற்றிருந்தோம் இந்த 
ஆறு வினாக்கள் நாங்கள் கற்ற விடயங்களை எடுப்பதற்காக நாங்கள் எடுத்த விடயங்களாக நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வினாக்களை நாங்கள் சற்று மீண்டும் நாங்கள் பார்க்கலாம் வினாக்களை நாங்கள் பார்ப்பதற்கு மீண்டும் ஒருமை அந்த வினாக்களை நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வினாக்களை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கின்றோம் முதல் வினாவாக நாங்கள் கவனித்தது உங்களுக்கு தெரியும் வினா ஒன்று அமிலங்கள் எனப்படுபவை நீர்கரைசல் நிலையில் ஐதரசனை வெளிவிடக்கூடிய ரசாயன சேர்வு என்று பார்த்த நாங்கள் ஐதரசன் நான்கு தெரிவுகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருந்தது அந்த நான்கு தெரிவுகளில் அமிலங்கள் எனப்படுபவை நீர்கரைசல் நிலையில் சற்று மீட்டு பாருங்கள் நீர்கரைசல் நிலையில் எச் பிளஸ் அயனை ஒளிவிடக்கூடிய ரசாயன சேர்வையாக நாங்கள் அமிலத்தை கருதியிருந்தோம் இதன் அடுத்த வினாவாக நாங்கள் வினா இரண்டு உங்களுக்கு தெரியும் வினா இரண்டு மூலங்கள் எனப்படுபவை நீர்கரைசல் நிலையில் அந்த விடைகளை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் மூலங்கள் எனப்படுபவை நீர்கரைசல் நிலையில் எச் பிளஸ் அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன சேர்வை எச் மைனஸ் அயனின் செறிவை அதிகரிக்கக்கூடிய ரசாயன சேர்வை அதே போன்று ஓஹெச் மைனஸ் அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யும் ரசாயன சேர்வை ஓஹெச் பிளஸ் அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யும் ரசாயன சேர்வை என்று பார்த்திருக்கின்றோம் இதில் பொருத்தமான விடையாக நாங்கள் தெரிவு செய்திருந்தோம் நீர்கரைசலில் ஓஹெச் மைனஸ் அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்களை நாம் மூலங்கள் என வரையறுத்திருந்தோம் இந்நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு திரையில் எமது சேவையினூடாக தங்கள் சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்வதற்கான வினாக்களை கேட்பதற்கான தொலைபேசி இலக்கம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற இலக்கத்தின் ஊடாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு வினாக்களை கேட்கலாம் வினாக்களை கேட்கும் பொழுது தங்கள் தொலைக்காட்சி பட்டியின் ஒலியை குறைத்து வைத்து கொண்டு சத்தத்தை குறைத்து வைத்து கொண்டு தொலைபேசி நூடாக வினாக்களை கேட்குமாறு மாணவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நாம் தொடர்ந்து அடுத்த வினாவிற்கு மீண்டும் முறையை செல்வோம் நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து நீங்கள் உங்களுடைய வினாக்களை கேட்க முடியும் இன்றைய பாட அழகி தற்பொழுது ஒருவர் இணைப்பில் இணைந்திருக்கின்றார் அவருடன் நாம் இணைந்து கொள்வோம் மாணவர்களுடைய வினாவை நீங்கள் கேட்கலாம் அழைப்பில் உள்ள மாணவர்கள் தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் வினாவை கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்வார் வணக்கம் உங்கள் வினாவை கேளுங்கள் நான் குருநகரிலிருந்து அமானி பேசுறேன் சொல்லுங்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ நான் குருநகரிலிருந்து அமானி பேசுறேன் மூலகங்கள் மூலகங்களை பற்றி உங்கள் மூலங்களுக்குரிய மூலங்கள் எனப்படுவது ரசாயன சேர்வை ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் நீர்கரைசலில் கரைக்கப்படும் பொழுது நீர்கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்களைத்தான் நாம் மூலங்கள் என்று வரவேற்கிற படுத்துகின்றோம் இதே அமிலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீர்கரைசலில் எச் பிளஸ் சாயனை வெளிவிடக்கூடிய ரசாயன சேர்வில் நாங்கள் அமிலங்களை வரவேற்கப்படுத்துகின்ற அதே நேரத்தில் மூலங்களுக்குரிய வரவிலக்கணமாக சொல்லுவது மூலங்கள் எனப்படுவது எந்த ஒரு ரசாயன சேர்வை நீர்கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயன்களின் சேர்வை அதிகரிக்க செய்கின்றதோ அவ்வாறான பதார்த்தங்களை நாம் மூலங்கள் என வரவிலக்கணப்படுத்துகின்றோம் நாம் தொடர்ந்து அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மூன்றாவது வினாவாக நாம் பின்வனவற்றுள் வண்ணமிலம் எது என்று பார்த்திருந்தோம் நான்கு தெரிவுகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருந்தன அசிட்டிக் அமிலம் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் கார்பனிக் அமிலம் பொசுபோரிக் அமிலம் இதுக்குரிய வரவிலக்கணத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன் வண்ணமிலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடியது வண்ணமிலமாக இருக்கும் ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்தை நாம் ஒரு தெரிவாக இதில் பயன்படுத்தியிருந்தோம் அதே போன்று அடுத்த வினாவாக கீழ் மாணவர்கள் வினாவை கேட்கலாம் அழைப்பில் ஒருவர் என்னுடன் இணைந்திருக்கின்றார் ஹலோ வணக்கம் வெப்பரை பாலை திரளை செய்வதற்கு பயன்படும் அமிலம் யாது சார் 
ரப்பர் பாலை திரளச் செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அமிலம் நான் உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தேன் அசட்ரிக் அமிலம் இந்த அசட்ரிக் அமிலம் திரட்சி தூண்டியாக பொதுவாக வர்த்தக ரீதியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது நன்றி தொடர்ந்து நாம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் கீழே தரப்பட்டுள்ள அமிலங்களுள் நீர்கரைசலில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் அமிலம் இது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் போது அடையக்கூடிய அமிலம் எது என்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடியது வெண்ணமிலம் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையக்கூடியது மென்னமிலம் என வரலாற்றை படுத்தியிருந்தோம் இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு நான்கு அமிலங்கள் உதாரணங்களாக தரப்பட்டிருக்கின்றது முதலாவதாக சல்பூரிக் அமிலம் ஒரு வெண்ணமிலம் இரண்டு ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் வெண்ணமிலம் மூன்று காபனிக் அமிலம் ஒரு மென்னமிலம் நான்கு நைத்ரிக் அமிலம் இதில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய ஒரு மென்னமிலம் என்றபடியினால் மூன்றாவது தெளிவான காபனிக் அமிலத்தை நாம் முதல் தெரிவு செய்திருந்தோம் நாம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் வினா ஐந்து அமிலங்களின் பொது இயல்பாக கருத முடியாதது ஏன் நான் இந்த விடயங்களை மீண்டும் மீண்டும் மீள வலியுறுத்துகின்றேன் இது மிகச்சிறிய பாடப்பரப்பாக இருந்தாலும் இது பொதுவான விடயங்களை நீங்கள் மாணவர்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அமிலங்களின் பொது இயல்பு என்று கருத முடியாதது என்று சொல்லப்படும் பொழுது மாணவர்கள் இந்த நான்கு தெரிவுகளில் மூன்று தெரிவுகள் உங்களுக்கு அமிலங்களின் பொது இயல்புகள் தரப்பட்டிருக்கும் எனவே அந்த பொது இயல்புகளை அனைத்தும் மாணவர்கள் தெரிந்திருப்ப வேண்டியது முக்கியமானது முதல் இயல்பாக நீலப்பாசி சாயத்தாலை சிவப்பு நிறமாக மற்றொரு மாணவர் அழைப்பில் இணைந்திருக்கின்றார் உங்கள் வினாவை கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் வண்ணமிலத்திற்கான விளக்கம் நாம் ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லியிருக்கின்றோம் அமிலங்கள் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அமிலங்கள் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது முற்றாக அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் முற்றாக அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் அதை நாம் வண்ணமிலம் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதே போன்று பகுதியாக அயனாக்கம் அடையக்கூடியவற்றை நாங்கள் மென்னமிலம் என்று சொல்லியிருந்தோம் ஆகவே இந்த இடத்தில் வெண்ணமிலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது மனக்குரிய பிரச்சனையாக நாங்கள் எதை யோசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த அயனாக்கம் அடைதல் என்பது என் அயனாக்கம் அடைதல் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அயனாக்கம் அடைதல் நீர்கரைசல் எந்த ஒரு ரசாயன சேர்வையும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு மின்பகுப்பு சே சேர்வையும் ஒரு மின் வலுப்பினை புரிய சொல்ல அயன் சேர்வையாக இருக்கலாம் இவை நீர்கரைசலில் கரையும் பொழுது அயன்களாக வேறாக கூடியது அதில் இப்பொழுது எச்சிஎல் அமில கரைசல் நாங்கள் எடுப்போமாக இருந்தால் எச்சிஎல் அமிலம் பத்து மூலக்கூறு என்று யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் பத்து மூலக்கூறு அமிலங்கள் பத்து மூலக்கூறுகள் பத்து எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் பத்து சிஎல் மைனஸ் அயன்களாகவும் பிரிகடையும் அதாவது எடுக்கப்பட்ட ஐதரோகுளோரிக் அமில மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் நீர்கரைசல் அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் அவ்வாறான அமிலத்தை தான் நாம் வெண்ண அமிலம் என்று சொல்கிறோம் அவ்வாறு முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய சில அமிலங்கள் உங்களுக்கு உதாரணமாக தரப்பட்டிருக்கின்றது ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் சல்வூரிக் அமிலம் நைத்ரிக் அமிலம் ஆகவே உங்களுடைய வரவிலக்கணத்தில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன் முற்றாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய அமிலங்களை தான் நாம் வண்ண அமிலம் என்று சொல்கிறோம் நன்றி மற்றும் ஒரு மாணவர் அழைப்பு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் பயன்படுத்தியிருந்தோம் அதே போன்று நீரக மற்றும் கருவியாக நாங்கள் பயன்படுத்தியிருந்தோம் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் வாயுக்களை உலர்த்துவதற்கு நாம் சல்புரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் ஆகவே அமிலங்களின் பயன்பாடு உங்களுக்கு தெளிவாக புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கின்றது அவற்றை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து நாம் அடுத்த வினாவுக்கு நாம் செல்வோம் ஆறாவது வினாவாக நாங்கள் கலந்துரையாடி கொண்டிருந்தோம் அமிலங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் தரப்பட்டிருந்தது ரப்பர் பாலை திரளச் செய்தல் ஜெலட்டின் உற்பத்தி நீரகற்றும் கருவி ஆகிய சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய அமிலங்கள் பற்றி நாம் பார்த்திருந்தோம் மேற்படி சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய அமில பதார்த்தங்கள் முறையே கேட்டிருந்தோம் இதில் கவனிக்க வணக்கம் மற்றொரு மாணவர் அழைப்பு உங்கள் வினாவை கேளுங்க 
இப்ப வன் மூலம் மென் மூலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பகுதி அளவில் அந்த ஐயனாகிறது என்ன தேவையில்லை அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வன் மூலம் மென் மூலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்து பகுதி அளவில் ஐநாக்க முடியும் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் நான் அடுத்த பகுதியில் அடுத்த வாரம் அளவில் நாங்கள் பிஹெச் தால் பிஹெச் காட்டிகளை பற்றி நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் அந்த பிஹெச் தாலை வைத்துக்கொண்டு அது இப்படி நிறமாற்றத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் வன்மூலத்தை மென்மூலத்தையும் பிரித்து இனங்காண முடியும் சாதாரண காட்டிகளாக இவற்றை நாங்கள் இனங்காண முடியாது பிஹெச் தாலை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த பிஹெச் எண் பெருமானத்தை கொண்டு அது வன்மூலமா அல்லது மென்மூலமா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது தொடர்பாக நாங்கள் எதிர்பெறுகின்ற வகுப்புகளில் நாங்கள் ஆற இருக்கின்றோம் இதில் நாங்கள் அமிலங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் சொல்லப்படும் பொழுது மூன்று சந்தர்ப்பங்களை இங்கு நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ரப்பர் பாலை திரள செய்தல் ஜெலட்டின் உற்பத்தி நீரகற்றும் கருவி இது தொடர்பாக நான் முதலும் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் ரப்பர் பாலை திரள செய்வதற்கு நாங்கள் அசிட்டிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று ஜெலட்டின் உற்பத்திக்காக நாங்கள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் எண்புகள் இருந்து தயாரிப்பதற்காக நீரகற்றும் கருவியாக நாங்கள் சல்பூரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்ற பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாம் சற்று இன்றைய பகுதி மாணவர்கள் வினாக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதிலிருந்து நாம் மற்றொரு மாணவர் அழைப்பில் இருக்கின்றார் உங்கள் வினாக்களை கேளுங்கள் மென்னமிடம் பற்றி சொல்லுவீங்களா விளங்கப்படும் மென்னமிடத்தை பற்றி நாங்கள் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் மென்னமிடலை பற்றி பார்த்துருக்கின்றோம் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் மென்னமிலம் வண்ணமிலத்தை நாங்கள் அடிப்படையில் எந்த வகையில் நாங்கள் வகைப்படுத்தியிருக்கின்றோம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் முதல் அமிலங்கள் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு தெரியும் அமிலங்கள் என்று சொல்லப்படுவது நீர்கரைசலில் ஹெச் ப்ளஸ் அயன்களை தரக்கூடியவற்றை நாம் அமிலங்கள் என வகைப்படுத்தினோம் இதில் மென்னமிலம் என்று சொல்லப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அயனாக்கத்தின் அடிப்படையிலே தான் நாம் மென்னமிலங்களை கதைக்கின்றோம் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் அமிலம் என்று சொல்லப்படுவது நீர்கரைசலில் ஹெச் ப்ளஸ் அயன்களை விடுவிக்கக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகளை நாங்கள் அமிலம் என்று வரை விளக்கணப்படுத்தினோம் தற்பொழுது இந்த அமில பதார்த்தங்களை எதன் அடிப்படையில் வெண்ணமிலம் மென்னமிலம் என பாகுபடுத்துகின்றோம் என்றால் இவை நீர்கரைசலில் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் பத்து மூலக்கூறுகள் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் இருக்குமாக இருந்தால் முழுவதும் ஹெச் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அயன்களாக மாறுமாக இருந்தால் அவ்வாறான அமிலத்தை நாம் வெண் அமிலம் என்று சொல்கிறோம் பத்து மூலக்கூறு அமில மூலக்கூறுகள் இருக்கின்றது நீர்கரைசலில் இதில் ஒரு சில மூலக்கூறுகள் மாத்திரம் ஹெச் ப்ளஸாகவும் ஏனிய அந்த உப்பு பகுதியாகவும் பிரியப்படுமாயிருந்தால் அவற்றை நாம் மென் அமிலம் என்று சொல்கிறோம் அவ்வாறான அமிலங்களுக்கு உதாரணங்கள் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் கார்போனிக் அமிலம் அசட்டிக் அமிலம் போன்றவை அதுக்குரிய உதாரணங்களாக நாங்கள் எடுக்கலாம் இந்த மற்றொரு மாணவர் தொடர்பு இருக்கின்றார் பயன்பாடுகளை <laughs> 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 நீர்கரைசலில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயனை தரக்கூடியது அதே நேரம் மென்னமில நீர்கரைசலில் சுயாதீன அமில மூலக்கூறுகள் பகுதியாக காணப்படும் இதைத்தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் மென்னமிலம் என்று சொல்லப்படுவது அங்கு அமில நீர்கரைசலில் அயனாக்கம் அடைந்த நீர்கரைசலில் சுயாதீன அமில மூலக்கூறுகளும் காணப்படும் அதே நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீர்கரைசலில் பகுதி அளவில் ஹெச் ப்ளஸ் அயன்களும் அதற்குரிய மறை அயனும் காணப்படும் மாணவர்கள் பொதுவாக பிரச்சனை எதிர்பார்க்கக்கூடிய இடங்களாக கருதுவது இந்த முற்றாக அயனாக்கம் என்பது என்ன பகுதியான அயனாக்கம் என்பது என்ன முற்றாக அயனாக்கம் என்பது தரப்பட்ட கரைசலில் மன்னிக்கும் தரப்பட்ட கரைசலில் காணப்படுகின்ற அமில மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் முற்றாக அயனாக்கம் என்று சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு தரப்பட்ட அமில மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஹெச் ப்ளஸ் அயன்களாகவும் அதற்குரிய மறை அயன்களாகவும் என்ன செய்யப்படும் பிரிக்கப்படும் அயனாக்கம் அடையும் ஆனால் பகுதி அயனாக்கம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது எல்லா மூலக்கூறுகளும் அங்கு என்ன செய்யப்படுவதில்லை அயனாக்கம் அடைவதில்லை அங்கு ஹெச் ப்ளஸ் அயன்களோட சரிவு குறைவாக இருக்கும் எனவே அங்கு அமில சரிவு அமில தன்மை குறைவாக இருக்கும் எனவே அவற்றை நாம் மென் அமிலம் என்று சொல்கின்றோம் இதில் 
வண்ணமிலத்தை குறிய பகுதியை நாம் மீண்டும் ஒரு பார்ப்போம் வண்ணமிலம் என்று சொல்லப்படுவது இது பாருங்கள் நீர்கரைசலில் முற்றாக ஐநாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் சைனை வெளிவிடக்கூடிய அமிலத்தை நாம் வண்ணமிலம் என்று சொல்கின்றோம் வண்ணமில நீர்கரைசலில் சுயாதீன அமில மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதில்லை இதைத்தான் நான் ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லி வருகின்றேன் என்ன முற்றாக ஐநாக்கம் அடையும் பொழுது அங்கே எச்சியல் அமில மூலக்கூறுகள் சுயாதீனமாக தனியாக காணப்படுவதில்லை அங்கு இருக்கக்கூடிய சகல அமில மூலக்கூறு இருக்கக்கூடிய அயன்களும் எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் பிரியும் மற்றும் ஒரு மாணவர் இணைப்பில் இருக்கின்றார் வணக்கம் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க அயனாக்கம் அடைதல் என்பது ஒரு அயன் புனைப்புடைய ஒரு சேர்வை ஒன்று நீர்கரைசல் அது நீரில் கரைக்கப்படும் பொழுது அது அதற்குரிய ஆக்கக்கூறு அயன்களாக பிரிவடைதல் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்க என்று சொன்னால் இப்பொழுது சோடியம் ஐதரோட்சைட் என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் என்ஏ பிளஸ் அயனும் ஓஎச் மைனஸ் அயனும் அதில் காணப்படுகின்றது சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு திண்ம சேர்வையை நீங்கள் நீரில் கரைக்கும் பொழுது சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு திண்ம சேர்வையை நீங்கள் நீரில் கரைக்கும் பொழுது அந்த சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு என்ஏ பிளஸ் அயன்களாகவும் ஓஎச் மைனஸ் அயன்களாகவும் தனித்தனியாக வேறாக்கப்படும் கரைசல் நிலையில் அந்த செயற்பாட்டை அந்த நிகழ்வை நாங்கள் அயனாக்கம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே அயனாக்கம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது ஒரு திண்ம அயன் சேர்வையை நாம் நீரில் கரைக்கும் பொழுது அதன் ஆக்கக்கூற்று அயன்களாக வேறாதலை நாம் அயனாக்கம் என பெறவிலக்கணப்படுத்துகின்றோம் இதில் நீங்கள் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வண்ணமில நீர்கரைசலில் சுயாதீன மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதில்லை எச் பிளஸ் அயனும் உரிய மறை அயனும் காணப்படும் இங்கே பாருங்கள் இதில் அமில மூலக்கூறுகளும் அங்கு அந்த அமில பகுதியும் அதற்குரிய ஐதரசன் அயனும் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அங்கு முழுவதும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தில் பார்த்தால் தெரியும் முழுவதும் அந்த அம் மறையாயினுக்குரிய பகுதியும் அந்த எச் பிளஸ் பகுதியும் தனித்தனியாக வேறாக்கப்படுகின்றது இதைத்தான் நாம் முற்றான அயனாக்கம் என்று சொல்கின்றோம் இது மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் ஆய்வுகூடத்தில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வண்ணமிலங்களாக நாம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் சல்பூரிக் அமிலம் நைத்ரிக் அமிலத்தை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அதன் ஆக்கக்கூற்று அயன்களாக எச் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஆகிய அயன்கள் எங்களுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்றது அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் சல்பூரிக் அமிலம் அயனாக்கம் அடையும் பொழுது எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயன்களாகவும் பிரிவடைகின்றது நைத்ரிக் அமிலம் எச் பிளஸ் அயன்களாகவும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் அயன்களாகவும் பிரிவடைகின்றது மென்னமிலத்தை பற்றி நாம் பார்த்திருந்தோம் மென்னமிலத்துக்குரிய உதாரணங்களாக நாங்கள் அசட்டிக் அமிலம் கார்பனிக் அமிலம் பொசுகோரிக் அமிலம் போன்றவற்றை நாம் உதாரணமாக நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்கலாம் மற்றும் ஒரு மாணவர் இணைப்பில் இருக்கின்றார் வணக்கம் ஹலோ சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் அமிலங்களின் போது இயல்பாக கருத முடியாதது இல்லை ஓ எல்லா உலோகங்களுடனும் தாக்கம் அடையும் வந்து அது அந்த ரீசனையே வாழ்ந்துச்சு ரைட் இதுவும் நான் உங்களுக்கு அமிலங்களுடைய பொது இயல்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்லியிருந்தேன் அந்த வினாவை பற்றி நாம் கலந்துரையாடும் பொழுதும் அதை பற்றி நாங்கள் கதைத்திருந்தோம் தரம் பத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தாக்க வீத தொடர் என்ற ஒரு அழகை நீங்கள் கற்றிருக்கின்றீர்கள் அந்த பகுதியை கற்றிருக்கின்றீர்கள் அல்ல உலோகங்களின் தாக்கு திறன்களுக்கு ஏற்ப அவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு தொடர் ஒன்றை நாம் பெற்றிருந்தோம் அந்த தாக்க தொடரில் ஐதரசன் மூலகம் இடம் பெற்றுள்ள இடத்திற்கு மேலுள்ள உலோகங்கள் மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அமில பதார்த்தங்களுடன் தாக்கம் அடையும் அதற்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய பொன் பிளாட்டினம் போன்ற உலோகங்கள் ஒரு நாளும் தாக்கத்தில் ஈடுபடுவதில்லை சில விஷேட நிபந்தனைகளில் சில உலோகங்கள் செப்பு போன்றவை நைத்ரிக் அமிலத்துடன் தாக்கம் அடையலாம் அது தவிர ஏனைய சாதாரணமான பொதுவான நிபந்தனைகளின் கீழ் அந்த தாக்கத்தொடரில் ஐதரசனுக்கு கீழ் உள்ள உலோகங்களான செப்பு பிளாட்டினம் பொன் வெள்ளி போன்ற உலோகங்கள் தாக்கத்தை காட்டுவதில்லை எனவே தான் எல்லா உலோகங்களும் தாக்கமடைந்து உலோக உப்பு ஐதரசல் வாய்வை தரும் என்ற அந்த தெரிவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த தாக்கத்தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலுள்ள உலோகங்கள் மாத்திரம்தான் அமில பதார்த்தங்களுடன் தாக்கத்தை காட்டும் தொடர்ந்து நாங்கள் செல்வோம் இந்த மென்னமிலம் இந்த மென்னமிலத்தை நாங்கள் சொல்லும் பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு அமில கரைசலில் அங்கு 
எடுக்கின்ற சகல அமில மூலக்கூறுகளும் முற்றாக அயனாக்க அடைவதில்லை இங்கு நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கு அமிலக்கூ மூல பதார்த்தங்கள் நீரில் சேர்க்கப்படுகின்றது ஒரு சில மறையாயன்கள் மாத்திரம் வேறாக இருக்கின்றன ஒரு சில எச் ப்ளஸ் அயன்கள் வேறாக இருக்கின்றன அநேகமான அமில மூலக்கூறுகள் அங்கு அயனாக்கம் அடைந்து அடையாது சுயாதீன மூலக்கூறுகளாக அந்த நீர்க்கரசலில் காணப்படுகின்றன இந்த அமிலத்தில் காணப்படுகின்ற எச் ப்ளஸ் அயனின் செறிவு குறைவாக காணப்படுவதனால் அவற்றை நாங்கள் மென்னமிலம் என பரவிலக்கணப்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக அமிலங்களின் இயல்புகளை பற்றி மாணவர்கள் இப்பொழுதும் வினாவில் கேட்டிருந்தார்கள் அமிலங்கள் அரிக்கும் தன்மையை உடைய வேண்டும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அதே போன்று தனித்துவமான புளிப்புச்சுவையுடையது இது தொடர்பான எச்சரிக்கையும் நான் உங்களுக்கு விடுத்திருந்தேன் அமிலங்கள் புளிப்புச்சுவடு என்பதற்காக அதனை நாங்கள் சுவைத்து பார்ப்பதற்கு ஒருபோதும் முயற்சிக்கக்கூடாது நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து உங்களுக்கான வினாக்களுக்கான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது திரையில் உங்களுக்கு தென்படும் இலக்கத்தினூடாக நீங்கள் அழைப்பினை மேற்கொள்ள முடியும் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற இலக்கத்தினூடாக தொடர்பு கொண்டு மாணவர்கள் இன்று நாம் கலந்துரையாடிய விடயங்கள் தொடர்பான வினாக்களை எம்முடன் கேட்கலாம் அதே போன்று உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் அதில் மக்னீசிய உலோகத்துக்குரிய தாக்க சான்பாடு உங்களுக்கு நாங்கள் தந்திருக்கின்றோம் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் மக்னீசியம் குளோரைட் என்று சொல்லக்கூடிய உப்பையும் ஹைதரசன் வாயுவையும் தரும் இதுக்குரிய பரிசோதனை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அழைப்பில் ஒரு மாணவர் இருக்கின்றார் உங்கள் வினாவை கேளுங்கள் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் சார் வண்ணமிலம் என்றால் என்ன வண்ணமிலத்திற்குரிய விளக்கத்தை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் நான் ஏற்கனவே கூறியதன்படி அமிலங்களுக்குரிய வரைவிளக்கணம் உங்களுக்கு தெரியும் நீர்கரைசலில் எச் ப்ளஸ் அயன்களை தரக்கூடியவற்றை நாங்கள் அமிலங்கள் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதே நேரம் அமில பதார்த்தங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு ரசாயன சேர்வை எச் ப்ளஸ் அயன்களை நீரில் விடுவிக்கக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகளை தான் நாம் அமிலம் என்று வரைவிளக்கணப்படுத்தினோம் இந்த பதார்த்தங்களில் எந்த ஒரு அமிலம் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் ப்ளஸ் அயன்களை விடுவிக்கின்றதோ அவற்றைத்தான் நாம் வெண்ணமிலம் என வகைப்படுத்துகின்றோம் மாணவர்கள் தெளிவாக இருங்கள் அமிலங்கள் என்று சொல்லப்படுபவை நீர்கரைசலில் எச் ப்ளஸ் அயன்களை தரக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகள் அனைத்தும் இதில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் ப்ளஸ் அயன்களை தரக்கூடியவற்றைத்தான் நாம் வெண்ணமிலம் என வகைப்படுத்துகின்றோம் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையக்கூடியவற்றை நாம் மென்னமிலம் என வகைப்படுத்துகின்றோம் ஏற்கனவே நிறைய உதாரணங்களை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கின்றேன் எடுக்கப்பட்ட சகல அமில மூலக்கூறுகளும் நீர்கரைசலில் எச் ப்ளஸ் சயன்களாகவும் சிஎல் மைனஸ் சயன்களாகவோ அல்லது அதுக்குரிய மறையனாகவோ பிரியமாக இருந்தால் அதை நாம் வண்ணமிலம் என்று சொல்கின்றோம் பத்து மூலக்கூறுகள் அமில பதார்த்தத்தை நாங்கள் நீரில் சேர்க்கின்றோம் இரண்டு அல்லது மூன்று மூலக்கூறுகள் மாத்திரம் அயனாக்கம் அடைகின்றது ஏனைய மூலக்கூறுகள் அவ்வாறே காணப்படுமாக இருந்தால் அதை நாம் மென்னமிலம் என வகைப்படுத்துகின்றோம் இல் கவனியங்கள் அடுத்ததாக அமிலங்களின் இயல்புகளில் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் தனது புளிப்புச்சுவையுடையவை அடுத்தது உலோகங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பையும் நீரையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் என்று பார்த்தோம் மிக முக்கியமான இயல்பு காபனேற்றுக்களுடன் தாக்கமடைந்து காபனீர் ஒரு சேற்று வாயுவே தரும் இல்லை நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தையும் சேர்த்து கொள்ள முடியும் காபனேற்றுக்கள் மட்டுமல்ல இரு காபனேற்றுக்களுடனும் தாக்கமடைந்து அமில பதார்த்தங்கள் காபனீர் ஒரு சேட் வாயுவே தரக்கூடியது அதுவும் நுரைத்தொழுதலுடன் அந்த காபனீர் சைட் வாயுவே தரும் அவற்றை இனங்காணக்கூடிய முறையும் நான் உங்களுக்கு பரிசோதனையாக காட்டியிருந்தேன் அடுத்த இயல்பாக மிக முக்கியமான இயல்பாக நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அமில பதார்த்தங்கள் கேர பதார்த்தங்களுடன் தாக்கமடைந்து அல்லது மூலங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தரும் என்று சொல்லியிருந்தோம் உதாரணத்துக்காக நாங்கள் எடுக்கலாம் இதில் சோடியம் ஐதரோட்சைட் என்று சொல்லக்கூடிய எரிசோடா சல்வூரிக் அமிலத்துடன் தாக்கமடையும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சல்வூரிக் அமிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்திற்குரிய பகுதி எச் ப்ளஸ் அயன் அதே போன்று சோடியம் ஹைதரோட்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலத்திற்குரிய இயல்பை காட்டக்கூடிய பகுதி ஓஹெச் மைனஸ் அயன் இதில் இந்த எச் ப்ளஸ் அயனும் ஓஹெச் மைனஸ் அயனும் சேர்ந்து நீர் மூலக்கூறாக வெளிப்படும் மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் சோடியமும் சல்ஃபேட்டும் சேர்ந்து சோடியம் சல்ஃபேட் என்ற உப்பு எங்களுக்கு விளைவாக கிடைக்கின்றது இது தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக அடுத்த வகுப்புகளில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் நடுநியாக்கம் என்ற பகுதி எங்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதை நான் உங்களுக்கு விரிவாக கலந்துரையாட இருக்கின்றேன் 
அமிலம் நீலப்பாசி சாயத்தாலே சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் சிவப்பு பாசி சாயத்தால் மாற்றம் இல்லை ஒரு மாணவர் என்னுடன் கேட்டிருந்தார் இதுவான வினாவை அதாவது மென்மூலம் வன்மூலம் அதே போன்று வண்ணமிலம் மென்னமிலம் இவற்றை நாங்கள் எவ்வாறு வேறு விரித்து அறிகிறோம் இப்போ ஆய்வு கூடத்தில் சோதனைப் பொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி நாங்கள் காணும்பொழுது பாசி சாயத்தால் காரம் மூலமாக இரண்டு பொருட்களை இனங்காண பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அதில் வன்மூலம் எது மென்மூலம் எது வண்ணமிலம் எது மென்னமிலம் எது என்பதை நாங்கள் தெளிவாக வேறு பிரிப்பதற்கு உகந்த காட்டியாக பிஹெச் தால் காணப்படும் இது தொடர்பான விளக்கத்தையும் நாம் எதிர்வரும் வகுப்புகளில் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு நீலப்பாசு சாயத்தால் துண்டோண்டு இது நாங்கள் அமில கரைசலுடன் நாங்கள் நினைக்கும் பொழுது அமில கரைசலில் நாங்கள் நினைக்கும் பொழுது அந்த நீலப்பாசு சாயத்தாலில் அந்த நினைக்கப்பட்ட பகுதி உங்களுக்கு சிவப்பு நிறமாக மாறுவதை அவதானிக்கலாம் இது சாதாரணமாக நான் நினைக்கின்றேன் மாணவர்கள் ஏழாம் தரத்திலிருந்தே இந்த பரிசோதனை நீங்கள் செய்திருப்பீர்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் அமிலங்களின் பயன்பாடுகள் பற்றி நாம் விரிவாக ஆராய்ந்திருந்தோம் சில மாணவர்கள் சிலர் ஒவ்வொரு அமிலத்தினுடைய பயன்பாட்டை மீண்டும் கேட்டிருந்தார்கள் இதில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை மீண்டும் ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் அதில் உருக்கு பொருட்களில் உள்ள துருவை அகற்றுவதற்கு நாங்கள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் உணவு தொழில்நுட்பத்தில் எண்பு பகுதிகளிலிருந்து ஜெலட்டின் உற்பத்தி செய்வதற்கு நாம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அரசநீர் தயாரித்தலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு அமிலங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒரு மாணவர் நைத்திரி கமிலத்தின் பயன்பாட்டை கேட்டிருந்தார் இந்த இடத்தில் நாம் நைத்திரி கமிலத்தை அரச நீரினுடைய ஒரு கூறாக நாங்கள் பயன்படுத்துவதை அவர் கவனத்துக்கொள்ள வேண்டும் மற்றொரு மாணவர் அழைப்பில் இருக்கின்றார் வணக்கம் உங்கள் வினாவை கேளுங்கள் மூலத்துக்கும் காரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் மூலத்துக்கும் காரத்துக்கும் உரிய வித்தியாசம் அதாவது நீர் கரை அதாவது நீரில் கரையக்கூடிய மூலங்களைத்தான் நாம் காரங்கள் என்று வகைப்படுத்துகின்றோம் அதாவது நீரில் நன்கு கரையக்கூடிய மூலங்களை நாம் காரங்கள் வகைப்படுத்துகின்றோம் அல்லது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டு பொட்டாசியம் ஹைட்ரஸ் போன்றவை மிகவும் நன்றாக கரையக்கூடிய மூலங்களாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் சில மூலங்கள் நீர்க்கரசில் முழுமையாக கரையாது தொங்கல் நீரில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அவற்றை பொதுவாக நாங்கள் காரங்களாக கருதுவதில்லை இதில் அசட்டிக் அமிலம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அசட்டிக் அமிலம் உங்களுக்கு தெரியும் உணவு தயாரிப்பின் போது நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ரப்பர் பாலை திரள செய்வதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒளிப்படத்தால் தயாரிப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் காகித கைத்தொழில் நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் புடவை கைத்தொழில் செயற்கை நூல் தயாரிப்பில் நாம் இவற்றை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று சல்பூரிக் அமிலம் அமோனியம் சல்பேட்டு சூப்பர் முப்போஸ்பேட்டு போன்ற உர வகைகளை தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் மின்கல அமிலம் அதாவது பேட்டரி அமிலம் எனப்படுவது ஐதான சல்பூரிக் அமிலம் ஆகும் என இது இஎஸ் அமைப்பு கலத்தில் மின்பகுபொருளாக பயன்படும் இது மாணவர் மற்றொரு மாணவர் அழைப்பில் இருக்கின்றார் உங்கள் வினாவை கேளுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சோடியம் கார்பனேட்டுடன் தாக்கமடையாத கரைசல்கள் எவை சார் சோடியம் கார்பனேட்டுடன் தாக்கமடையாத கரைசல்கள் சொல்லப்படும் போது அவ்வாறான வினாவை நாங்கள் இதில் எதிர்பார்க்கவில்லை இது சோடியம் கார்பனேட்டு பொதுவாக அமிலங்களுடன் தாக்கமடையும் அமிலங்களுடன் தாக்கமடைந்து சோ கார்பனைரொட்சைட்டு வாயு சோடியம் குளோரைட்டு மற்றும் நீர் என்பவற்றை தரும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வினா பத்திரத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு வினாவை கேட்கின்றீர்கள் அதில் த இருக்கக்கூடிய ஏனைய நான்கு விடைகள் தரப்படும் பொழுது இருக்கூடிய விடையை நாம் தரக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக சோடியம் கார்பனேட்டு அமிலங்களுடன் தாக்கமடைந்து சோடியம் குளோரைட்டு நீர் மற்றும் கார்பனைரொட்சைட் வாயுவை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் இந்த மின்கல அமிலத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேணும் சிறிய வகுப்புகளிலிருந்து நாங்கள் அந்த எலுமிச்சை பழத்தை வைத்து கொண்டு அதிலிருந்து எளிய மின்கலத்தை தயாரிப்பதிலிருந்து அதன் பின்னர் அதனை நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு வடிவமைக்கும் பொழுது முகவையில் செப்பு நாக தகடுகளுடன் ஐதான சதுபுரிக் அமிலத்தை நாம் மின் பகுப்பொருளாக பயன்படுத்தி மின்னை உற்பத்தி செய்திருக்கின்றோம் அந்த செயற்பாடு நீங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று வாகனங்களில் உங்களுக்கு தெரியும் அமிலங்கள் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய வாகனங்களில் பேட்ரி இருக்கு அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேமிப்பு கலம் என்று சொல்கிறோம் அந்த சேமிப்பு கலத்தில் ஈய அமில சேமிப்பு கலம் அங்கு மின் பகுபொருளாகவும் சல்புரி கமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போன்று சாய வகைகள் பிளாத்திக்கு அழுக்ககற்றிகள் என்பவற்றின் உற்பத்திகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சாயங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆடைகள் நிறைய மூட்டுவதற்காக பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் இந்த சாயங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அதுமாதிரி பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பல்வேதியாக்கத்தின் மூலம் பிளாத்திக்கு தயாரி
பின் பொழுது சல்பூரி கமலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அழுக்கு அகற்றிகள் உங்களுக்கு தெரியும் டிடர்ஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அழுக்கு அகற்றிகள் அவற்றின் தயாரிப்பில் மூலப்பொருளாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதே போன்றும் சிறந்த சல்பூரி கமலம் நீர் அகற்றும் கருவியாக இதையும் நாங்கள் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கின்றோம் அதாவது நீர் அற்ற ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கு சில ரசாயன தாக்கங்களில் வாயு தயாரிக்கப்படும் பொழுது நீராவியுடன் சேர்ந்ததாக வரலாம் அவ அந்த வாயுவை நாங்கள் நீர் இல்லாத நிலையில் ஒரு தூய்மையான நிலையில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வாயுவை உலர்த்துவதற்காக இந்த சல்பூரி கமலம் ஆவியின் ஊடாக அது செலுத்தப்படும் செலுத்தப்படும் பொழுது வாயுவில் காணப்படக்கூடிய நீராவி அகற்றப்படுகின்றது எங்களுக்கு தூய்மையான நிலையிலே அந்த வாயுவை நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது உங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள அமிலங்கள் இந்த அமிலங்களின் பயன்பாடுகள் பற்றி மாணவர்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே போன்று மூலத்தை பற்றி ஒரு சிறு மீட்டலை நாங்கள் செய்வோம் மூல பதார்த்தங்கள் ஏற்கனவே தெரியும் நான் நிறைய முறை உங்களுக்கு மீண்டும் முறை தெரிய அறியப்படுத்தியிருக்கின்றேன் அமில பதார்த்தங்கள் எனப்படுவது எச் பிளஸ் சாயன்களை வெளிவிடக்கூடிய ரசாயன செயலை மூல பதார்த்தம் என்று சொல்லப்படுவது நீர்கரைசலில் ஐதரோஸ் அழைப்பில் ஒரு மாணவர் இருக்கின்றார் உங்களது நாவே கேளுங்கள் சார் வணக்கம் சார் அமில இயல்புகளில் தனித்துவமான புளிப்பு சுவை வரப்படுத்த முடியுமா ஓ தனித்துவமான புளிப்பு சுவை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அறிய தந்திருந்தேன் இப்போ சாதாரணமாக வீட்டில் நாங்கள் தயாரித்து குடிக்கக்கூடிய எலுமிச்சை சாறு லைம் ஜூஸ் என்று எலுமிச்சை பழச்சாறு நாங்கள் இருக்கின்றது அந்த எலுமிச்சை பழச்சாறுக்கு நாங்கள் நீர் மற்றும் உப்பு சீனி போன்றவற்றை சேர்த்து நாங்கள் அருந்தும் பொழுது அதைத்தான் நாங்கள் ஒரு தனித்துவமான புளிப்பு சுவை என்று நாங்கள் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு சொல்கின்றோம் அதே போன்று வினாகிரி போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் அச்சாறு உருகாய் போன்று தயாரிக்கும் பொழுது அந்த புளிப்பு சுவை நீங்கள் உணர முடியும் ஏனைய சந்தர்ப்பங்களில் ஏனைய அமிலங்களின் புளிப்பு சுவையை நீங்கள் சுவைத்து பார்க்க முயற்சிக்க வேண்டாம் அதைத்தான் நாங்கள் இங்கே சொல்கின்றோம் அதே போன்று நீர்கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டு அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ரசாயன சேர்வைகள் அந்த ரெண்டு விடயத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அமில பதார்த்தங்கள் எச் பிளஸ் அயன்களை விடுவிக்கும் மூல பதார்த்தங்கள் அந்த கரைசலில் ஐதரோட்சைட்டின் அயனுடைய செறிவை அதிகரிக்கும் மற்றொரு மாணவர் தொடர்பு இருக்கின்றார் கேளுங்கள் வணக்கம் நன்கு காரமாகும் ஓ பொதுவாக இங்கே நாங்கள் உதாரணமாக வன்மூலங்களாக நாங்கள் உங்களுக்கு கடைசியில் நினைக்கிற உதாரணமாக தந்திருந்தேன் உங்களுக்கு அதில் வன்மூலங்களோடு சொல்லப்படும் பொழுது சோடியம் ஐதரோசைட்டு பொட்டாசியம் ஐதரோசை என்பவை காரங்களாக கருதப்படுகின்றது வலைவுக்கு படுத்தலாம் நாங்கள் அந்த காரம் என்ற பதத்தை தனியாக நாங்கள் எடுக்கின்றோம் நீரில் நன்கு கரையக்கூடிய மூலங்களை நாங்கள் காரங்கள் என்று சொல்கிறோம் அதில் சோடியம் ஐதரோசைட்டு பொட்டாசியம் ஐதரோசை என்பவை வன்மூலமாக இருந்தாலும் அவற்றை கார பதார்த்தங்களாக நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளலாம் இதில் வன்மூலம் மென்மூலம் ஆகிய இரண்டு பகுதிகளாக நாங்கள் மூலங்களை பிரித்திருந்தோம் அதில் வன்மூலம் என்று சொல்லப்படுவது நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரோட்சைட்டு அயனின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய மூலங்கள் அனைத்தும் வன்மூலங்கள் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே இந்த மூல பதார்த்தங்கள் நீரில் நன்கு கரையக்கூடியவை எனவே அவற்றை நாங்கள் கார பதார்த்தங்களாக நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்கலாம் அதே போன்று ஆய்வுடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய வன்மூலங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது வன்மூலங்களின் அயனாக்கம் இங்கு நாங்கள் தந்திருக்கின்றோம் இங்கு அயனாக்கம் முழுமையான அயனாக்கமாக காணப்படும் சோடியம் ஐதரோட்சைட்டு என்ஏ பிளஸ் அயன்களாகவும் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களாகவும் இருக்கும் பொட்டாசியம் ஐதரோட்சைட்டு கே பிளஸ் அயன்களாகவும் ஓஹெச் மைனஸில் இருக்கும் மாணவர்கள் அழைப்பில் இருக்கின்றார் உங்களுக்கு வினாவே கேளுங்கள் ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் சார் போஸ்போரிக் அசிடிட பயன்பாடு என்ன சார் எக்ஸ் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் எஸ் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் போஸ்போரிக்காம் இல்லம் இந்த வாகனங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாகனங்களுடைய அடிச்சட்டங்கள் இருக்கும் இந்த வாகனங்களுடைய அடிச்சட்டங்கள் துருப்பிடிப்பதை தடுப்பதற்காக அந்த வாகன அடிச்சட்டத்தின் மீது பொஸ்போரிக்காம் இல்லம் பூசப்படும் அதன் மீது இரும்பு பொஸ்பேட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுதியான படையொன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து அந்த அடிச்சட்டகம் இந்த செசி என்று சொல்லக்கூடிய அடிச்சட்டகம் அரிப்படையாது பாதுகாக்கப்படும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொஸ்போரி கமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இத்தர வேறு சில சந்தர்ப்பங்களிலும் பொஸ்போரி கமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது 
இதில் இந்த வன்மூல பகுதியை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வன்மூலத்துக்குரிய உதாரணமாக நாங்கள் பட படத் வன்மூலத்துக்குரிய பதார்த்தங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது வன்மூலத்துக்குரிய பதார்த்தம் சொல்லப்படும் பொழுது சோடியம் ஹைதரோக்சைட்டு இந்த சோடியம் ஹைதரோக்சைட் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தில் பாருங்கள் எடுக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் H+ பிளஸ் அயன் என்ஏ பிளஸ் அயன்களாகவும் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களாகவும் முழுமையாக அயனாக்கமடைந்து காணப்படுகின்றது மாணவர்கள் மிகவும் முக்கியமாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் இங்கு அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் இவற்றை நாம் வகைப்படுத்துகின்றோம் அமிலங்கள் முற்றாக அயனாக்கமடையுமாக இருந்தால் வெண்ணமிலம் பகுதி அயனாக்கமடையுமாக இருந்தால் மென்னமிலம் அதே போன்று மூல பதார்த்தங்கள் நீர்க்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கமடையுமாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் வெண்மூலம் எனவும் பகுதி அயனாக்கம் அடையும் பொழுது அவற்றை நாங்கள் மென்மூலம் எனவும் வகைப்படுத்துகின்றோம் அதற்குரிய பொருத்தமான உதாரணங்களை நீங்கள் கற்றிருப்பது போதுமானதாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மென்மூலத்தை நாங்கள் சொல்கின்றோம் நீர்க்கரசில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து ஹைதரோசைலின் செறிவை அதிகரிக்க செய்யக்கூடும் இந்த பகுதியாக அயனாக்கம் அடைகின்ற பதத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் இருக்கின்றது உதாரணமாக நாங்கள் ஆய்வுடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய மென்மூலமாக அமோனியம் ஹைதரோசைட்டை நாங்கள் கருதுகின்றோம் இன்று நாம் நேத்ரா டிவியினூடான இந்த கல்வி ஒளிபரப்பினூடாக நாம் அமிலம் மூலம் உப்பு ஆகிய இந்த அழகினை நாம் ஆராய ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் அதில் நாம் அமில பதார்த்தங்களை பற்றியும் மூல பதார்த்தங்களை பற்றியும் இந்த இடத்தில் நாம் விரிவாக ஆராய்ந்திருக்கின்றோம் எதிர்வரும் வாரங்களில் பிஹெச் தால் மற்றும் உப்புக்கள் மற்றும் நடுநியாக்கம் ஆகிய விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாடுவது அதனுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு வினாக்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் மாணவர்கள் மிகவும் முக்கியமாக நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியதன்படி இந்த பதார்த்தங்களை நாங்கள் வகைப்படுத்தல் அவை அயனாக்கம் அடைகின்ற தன்மையின் அடிப்படையில் அமிலமும் மூலமும் வேறுபடுவது அவை நீர்க்கரசலில் விடுவிக்கப்படுகின்ற பதார்த்தத்தின் அடிப்படையில் அமிலங்கள் எச் பிளஸ் அயனை விடுவிக்கின்றன மூலங்கள் ஓஹெச் மைனஸ் அயனின் சரிவை நீர்க்கரசல் அதிகரிக்கின்றது முற்றாக அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் வெண்ணமிலம் என்று சொன்னோம் பகுதி அயனாக்கம் அடையுமாக இருந்தால் மென்னமிலம் என்று சொல்லியிருக்கின்றோம் அதே போன்று மூல பதார்த்தங்களில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து ஹைதரோக்சைடு அயன்களின் சரிவை தரக்கூடியவற்றை நாங்கள் வன்மூலம் எனவும் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து அயனாக்கம் அடையக்கூடிய அதாவது ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களின் சரிவை தரக்கூடிய பொருட்களை நாங்கள் மென்மூலம் எனவும் சொன்னோம் அதே போன்று இந்த பதார்த்தங்களில் நாளாந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அமில பத அமில பதார்த்தங்கள் மூல பதார்த்தங்கள் என்பவற்றை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைய தினத்தில் இந்த நேத்ரா டிவியின் கல்வி ஒலிபரப்பினூடாக இந்த அமிலம் மூலம் உப்பு ஆகிய இந்த அழகினை மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுவதற்காக இன்றைய தினத்தில் இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய தேசிய கல்வி நிறுவனத்துக்கும் கல்வி அமைச்சுக்கும் அதன் அதிகாரிகளுக்கும் மேல்மான கல்வி திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளுக்கும் இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த எனது கல்லூரியின் அதிபர் அவர்களுக்கும் எனது விலையத்தின் ஆசிரிய ஆலோசகர் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு நேத்ரா கல்வி ஒலிபரப்பினூடாக உங்களை சந்திப்பது என்று கூறி இத்தனத்தில் விடை வருகின்றேன் நன்றி வணக்கம்